kilichoniliza siku ya ndoa yangu ndicho hicho kinaniliza kwenye ndoa yangu na juta kuolewa wow ni simulizi iliyoandikwa na Jigopoli na mimi nikiwa naitwa Elnaid Fantastic ni simulizi mix pekee ambapo utanikuta mimi Embo tuanze simulizi yetu Naitwa Asha na ni mtoto wa pekee katika familia yetu Nimemaliza kidato cha nne nikafeli shule za Kayumba kama unavyojua Na nikabaki nyumbani kwa baba na mama siku zikaenda basi Na maisha yetu yakawa magumu Na siku nyingine tumelala njaa na siku nyingine tukawa tuna shiba. Basi hilo jambo kwa toto shangai kabisa kukosa. Tunashangaa kupata sio kukosa kwa sababu kukosa kwa ni kawaida na ndio maisha tunayoishi. <coughs> Umri wangu ni mkubwa sana hata nikiwa na mchumba. Sio nakosea bali nichague mchumba mwenye kujua maisha na mwenye huruma na mimi. Jambo kichwani siwazi sana mambo ayo. Lakini na uwaza nifanye kazi na wasaidia wazazi wangu. Kwenye harakati za kutafuta kazi, basi ndio nikapata mchumba mwende shaguta. Ni kweli kabisa nilimpenda. Hata naye alinipenda. Alikuwa kila tukiweza kuonana. Basi kila tukiona naye, yeye mwenyewe anasema tutumie mpira ili kusudi asiweze kunipa mimba wakati ajajipanga kimaisha. Basi nikawa nenda kwake nafanya usafi. Nampikia na alkazalika sasa nikawa namuuliza lini utanioa ili nikae na wewe moja kwa moja Na baadaye wazazi wangu ajue mimi na wewe tuko vipi Mimi ni wajua wazazi wako na wewe uwajua wazazi wangu Jua kwamba maisha kama haya atuishi wote atulali pamoja atuweze ongozana njiani Unamogopa baba yangu. Akanijibu Asha. Hata mimi mwenyewe sipendi hali hii. Lakini nasubiri nilipe kodi kwanza alafu nilete barua kwenu. Nijipange mpenzi ni kwoe. Na unajua kabisa hizi nyumba za kupanga zina shida sana. Alafu ukizingatia mwenye nyumba anakaa humu humu. Anakuona ikifika tarehe ya kodi nikimwambia sina. Hatunielewa. Na unajua kabisa kwa akili za mwenye nyumba kwamba akiwa na kona hapa alafu siku akataka kodi yake. Nikimwambia sina atijoni nimeleta barua kwenu. Ama nimepelekea barua nimeunganisha mule. Kwa akili za mwenye nyumba ataanza kusema kwamba anakaa na mwanamke anashindwa kulipa kodi yangu. Kipindi akai na mwanamke alikuwa analipa kodi yangu. Sasa utatukana matusi usio asikia. Tafadhali mpenzi. Mimi nakupenda sana. Na sita kubali nisikie mtu anakuzungumzia vibaya please na kombo nivumilie ila naomba umwambie mama yako ukweli kuwa unaye mchumba sababu mimi najua wewe umetulia sasa nawaza akaja mtu akaleta barua na barua ikakubaliwa sababu hawajui wale wazee wako sasa itakwaje basi nakomba nakomba shampenzi na kupenda sana kama mbe mama ukweli nenda mapema nikamwambia usio na wasiwasi kama barua itakuja mimi ndo muolewaje na ni haki yangu ya kuulizwa mimi nitakataa kwa sababu nakupenda wewe Aka, akanambia na kumbo kumwambia mama yako yani kuwa upo na mimi alafu umsikia na semaje Nilikubali nikaenda kumwambia mama. Mama akanembea sawa ila mwambie aje nyumbani ili tuweze tumjue ni mwambie maneno ya hekima kama mzazi mimi. Napenda uolewe uwe na kwako. Ukamheshimu na mumeo. Na ye mwenyewe ni mwambie kuwa wewe nimekulea vipi. Ili ndoa yenu isiwe na vikwazo. Usihofie kuhusu baba yako mimi nitamwambia mimi. Sawa? Nilifrai mama kanielewa. Kwa haraka basi nilienda kumwambia mpenzi wangu kwa mama anakuita Mpenzi wangu alinipa siku ya kuja nyumbani Basi nilimwambia mama yangu Na mama yangu akanambia sawa
Basi siku ilifika mpenzi wangu ndo siku ya kuja nyumbani. Niliamka asubuhi sana nilifanya usafi wa nguvu. Hata kama umaskini lakini wasafi. Japo kila siku nilikuwa nasafisha ila siku hiyo umakini uliongezeka kabisa. Mama alinisaidia. Na tena kiupendo mkubwa zaidi akanipa vitambaa vya kabatini. Nikeka kwenye viti sasa mama akaenda kuoga. Baba ameka ukumbini anasubiri muda uende ili aweze kumuona mkwewe. Mama sijui alimpangaje baba. Yaani baba akawa mwelewa kabisa na anamsubiri mchumba wangu. Basi nikawa navuta picha huko lipo jikoni na pika. Nasema hivi, mchumba wangu, ataweza kweli kuongea mbele ya wazazi wangu? Mm, ngoja nione. Mara nasikia mshindo wa kuanguka puu. Mama yangu kumbe kaanguka wakati anatoka chooni kwenye ngazi akiwa anashuka chooni. Na choo chenyewe cha nje. Basi nikasikia majirani wanasema jamani mama Asha huko. Niliacha kupika nikamkimbilia nje kabisa. Ile natoka nje na mwana mama yupo chini na baba kashamuai. Na mchumba wangu na kafika anatoa msaada. Sasa baba akawa anasaidiana na mchumba wangu bila hata kujua na baba yangu. Yeye amjui yule mkwewe na mchumba wangu amjui yule ndio baba yangu. Na yule waliombeba ndio mama yangu mimi wakamuingiza kwenye bajaji. Baba akamomba mchumba wangu amsindikize hospitali ili akampe msaada. Tena wa kumshusha bila hata kujua anamuomba mkewe. Mchumba wangu akwambishi. Akaenda na mama pamoja na baba mpaka hospitali. Wakasidiziana kumshusha mama akaingizwa hospitali. Manesi na daktari walifanya kazi yao. Baba akatoka amshukuru yule kijana. Na mimi ndio nikawa naingia hospitali na macho zake wanatoka. Baba yangu akanembia Asha, usilie ni vibaya. Mama yako ni mzima, mguu tu ndio una shida. Ukilia hivyo unamkufuru Mungu. Sasa mpige mchumba wako umwambie tatizo lilokufika. Asije nyumbani. Asije akamkosa mtu alafu akachukulia sisi ni wauni ama we ni muuni mwanangu. Nikamjibu baba mchumba wangu ndio huyu ule kuja naye hospitali baba yangu akasema ka mungu wangu mungu mkubwa basi karibu nyumbani muda wote wewe umeonyesha una tabia nzuri kwa vitendo vyako mama mkweo ndio yule ule msaidia karibu sana baba kabla mchumba wangu ajajibu baba anaitwa chumba cha dokta baba akaenda alafu akarudi mnyonge mimi nikataka nifumwe kilio kikubwa Mana akili ishenda mbali kabisa. Mchumba wangu akamuliza baba. Kuna nini mbona umerudi kinyonge? Baba yangu akasema, nimeambiwa kuna dawa inatakiwa apakwe mama yenu. Kama sina hiyo pesa basi wa mkate mguu. Na mimi mwenyewe sina hiyo pesa, yani napoteza kiungo cha mke wangu. Baba yangu akaanza kulia bila hata kusema ni kiasi gani ambayo inatakiwa. Mchumba wangu akaenda chumbani kwa daktari akauliza ni shingapi akamtajia. Mchumba wangu akasema, "Mpakeni hiyo dawa msimkate mguu na uletee hiyo pesa muda si mrefu." Basi mchumba wangu akaja tulipo mimi na baba. Kila mmoja akageukia kwake analia. Yaani mimi na baba hakuna wa kumwambia mwenzake nyamaza. Mimi nafikiria la kwangu na baba nafikiria la kwake. Na bado mimi nikifikiria kwangu ilikuwa ni siku nzuri sana. Kumbe ndio siku ambayo napoteza kiungo cha mama yangu. Yaani mama anakuwa mlemavu sababu ya pesa. Moyoni najua mchumba wangu ni fukara, hawezi kulipa hizo gharama. Mchumba wangu alikuja akaniambia ashe nyamaza. Baba usilie. Nishawaambia manesi wampake hiyo dawa. Ngoje nikawatafutie pesa ya kwao niwaletee faster. Kumbe mchumba wangu kenda kuuza guta lake. Na kitanda pamoja na godoro ili aje alipe hizo gharama. Alikuja akalipa hizo gharama zote mama aliruhusu hospitali. Akiwa anatembea. Mama alimshukuru sana mchumba wangu mimi. Basi tunarudi nyumbani nikawaacha wazazi wangu anasema kwamba 
mchumba wangu ni mtu mzuri sana. Wakati huo mimi namsindikiza mchumba wangu ndio ananiambia ameuza guta kitanda godoro ili aje amsaidie mama yangu. Basi nilizidi kumpenda zaidi sana. Yaani sana. Sasa baada miezi miwili mambo yakageuka. Mtoto wa bosi mkubwa hapo mtaani akaleta barua kutaka kunioa mimi. Baba aligeuka fasta akasahau msaada wa mchumba wangu. Yaani hata kufikiria kuwa alitoa pesa mama askate mguu. Yeye alikuwa analia tu afikiri ile siku na kumbuki. Machozi yake ye mwenyewe. Na mimi hayakuwa na msaada wowote. Mama msaada alitoa mchumba wangu kwa kwa mguu wa mama usiweze kukatwa. Nilijiuliza au kwa sababu baba ajui pesa bwanangu kaipataje? Basi labda angelijua mchumba wangu kaipataje ile pesa? Asingekuwa anasema maneno ya kukubali kuwa tajiri anioe mimi. Mchumba wangu kauza kitanda kazi chake. Yaani guta. Kauza kitanda halali. Kauza na godoro. Sasa atalala wapi? Analala kwenye box. Na kazini kwake sokoni anabeba mizigo kuwaleta wenzake wenye maguta. Mchumba wangu akuwa ikubeba mizigo kichwani. Yeye alikuwa anaweka kwenye guta anampeleka mteja gengeni. Sasa guta kauza anabeba mzigo kichwani. Anatoa nje ya soko anawapa wenye maguta analipwa pesa ndogo kabisa. Anachoka sana. Na akitoka huko anakuja kulala chini anazidi kuumia. Ila alijitoa kwa sababu ya upendo wangu juu yake. Na akaona bora ateseke yeye ili mamake mkwe asiweze kukatwa mguu. Mimi nilikaa kimya. Wakati baba anatoa majibu ya barua na mtegemea mama. Atasema japo neno hata kidogo mama yangu. Ambalo litaweza kumpinga ama litapinga majibu ya yule tajiri. Nikazani kwamba mama atazuia. Na ataweza kumzuia baba kutoa yale majibu ambayo ameletwa na mshenga. Basi majibu ya baba yale aliyowapa washenga ikawa baba yangu mpaka kavunja sheria ya dini. Mahari si uwa anataja mwanamke. Anayeolewa yeye anataja yeye. Basi baba yangu akawa anataja yeye. Na mimi nilikuwa nasubiri hicho kipengele cha Asha, Maria yako ni shingapi? Ili ni seme ya kwangu yote yale moyoni. Kuwa sitaki kuolewa na huyo. Mimi nina mchumba wangu lakini sasa baba kataja mari yangu milioni moja. Washenga akamwambia Tutakupa milioni mbili tena kesho kuto tunaleta mari. Sasa tunaomba huyu mwali kwanza leo asitoke nje ni mchumba wa monetu. Maana sisi washenga ni wajomba wa huyu mchumba wake. Sasa kama anayo simu mnyang'anyeni. Huyu atakuwa mpya tena tunakupa laki tatu ili mzee kama asante. Kwa kukubali swala ili. Na tena kwa haraka mno umelikubali na umetimiza maandiko tumeambua binti akitaka kuolewa. Mwozesheni Haraka mno kabisa. Na kama kuna msiba anzeni ndoa, alafu ndo mkazike. Mungu aliposema ndoa ifanyike haraka, sababu apendezi na sasa wazazi wakianza longolongo. Wanaingia zambini kwa sababu ya hao wanotaka kuwana. Moja wao akizini zambi, basi anabeba mzazi kwa sababu mzazi amemwekea kipingamizi kwenye jambo lake. Sasa mzazi wewe au kutaka mambo yanoleta uzito kwenye ndoa. Mkaja na mama koti la babu sijui. Mara usinge wa bibi. Yaani unakuta vikolombwezo vingi kabisa mpaka mwaji anaona hata ngoja tu azini. Cha kwanza. Nashukuru mzee sisi tutaenda. Wale washenga ndio walikuwa na maneno yao. Kuna mzee mmoja kati ya wale washenga. Alisema mbona sioni kama mtu kama kafurahia? Mbona sioni kabisa ile swala? Ndaona wakati unaongea maneno maana. Na tena kusondoa anakuangalia tu jicho lile la asira. Embo tumpe nafasi mama mtu. Labda amechukia. Labda amechukia. Mume alifuatwa majibu bila taka zake. Yaani wajomba wa huyu mke mtarajiwa. Wa mwenetu sisi tumsikilize mama mdogo anasemaje. Baba yangu akadakia akasema Kwenye nyumba siku zote kijo cha familia ni baba. Sasa kwani wewe ujawahi ona kwenye ndoa yako? 
mke analia na mama analia wote wawili wanaliana sababu mama amemzoea mwanawe alafu hiyo siku ndo anatenganishwa na mwanawe eti anakwenda kwanza maisha yake mapya hujawahi yani mtoto anaenda bila ya yeye mzazi ndio maana mtoto analia anaona mama ndio anamwacha sasa anaenda mbali na yeye mamake hujawahi kuiona hiyo sasa huyu yeye kwa swala hilo analifikiria mwanawe anaondoka hapa na yeye mwenyewe kamzoea tena ngoja nichukue simu kabisa hapa hapa nachukua simu ya Asha muone nimezamiria mwanangu apate ndoa na ndoa ni nuru na tena ni moja ibada baba alichukua simu yangu akatoa laini akaita funa tafuna kabisa akazidi kuniumiza kwenye moyo wangu yani sababu baba yangu tu ila niliweza kumia sana nikajua mama yangu akupendezwa na hichi kitu kilichoweza kutokea nadhani mama yangu ataweza kusema neno wale washenga bwana wakaweza kuondoka Baba yangu akanikamata moja kwa moja hadi chumbani akanifungia mlango. Huku akisema wewe ni mchumba wa mtu. Umu ukitoka ujue unaenda kuolewa unaenda kwa mumeo. Nililia sana mule chumbani mara namsikia mama anasema, "Mumu wangu, hivi unajitoa fahamu? Ama nini kimekukuta? Hivi ujui kama Asha ni mchumba wake na anampenda. Leo tunapokea barua ya mchumba mwingine unajisaulisha." ndo amelipa pesa mimi nisikatwe mguu kumbuka mume wangu embe muogope Mungu kwanza kuwa na roho ya kibinadamu huyu anemtaka moyo asha asha mtaki hebu sikiliza kilio cha mwanao ndani kinakupa ishara gani mume wangu eh asha moyo wake unamuuma umechukua simu yake umekatisha mawasiliano yake na mchumbake mume wangu nikawa wanamsikia baba anasema Wewe, eh eh, stop. Kimya kabisa. Hivi mimi ni chizi. Yaani aje kwangu tajiri anataka kumuoa. Nimwambie titoka kwa sababu maskini anampenda mwanangu. Mimi sijawahi kulifikiria hilo kamwe. Na sifikiri hivyo. Huyo ni mchumba wa kwake. Sijui katoa pesa, wewe usikatwe mguu yeye katoa pesa hizo mi kasha lipo na mwanao. Unadhani kamtumia mara ngapi mwanao? Sasa mimi nasema neno moja tu. Waite kaka zako ni wambie swala la ndoa. Mara mlango unagongwa hodi. Mama kufungwa mjomba kaja kumbe amekuja muda mwafaka. Baba akamkaribisha kwa mbombo nyingi sana. Akamtania shemeji yake anamwambia mama mdogo wa Asha, umekuza mtoto. Mtoto kakua kweli kweli. Mjomba akasema shemeji unapenda sana utani. Toka useme wene eti mjomba neni mama. Basi wajomba tumekuwa tuna furaha. Yaani hatuna kabisa ni. Eti shemeji, niambie huyu Asha imekuwaje? Baba akamonyesha barua ile akamwambia kashataja mahari. Mjomba akasema, ni jambo zuri sana shemeji ule uliamua. Na tena Asha analeta shima Anolewa kwa pesa nyingi sana milioni mbili Unapata wake watano. Hapo lakini nne. Safi kabisa, tena unapata mke unaoa. Asa yeye unakuta milioni mbili anaolea peke yake inaonekana tajiri jamaa huyu. Na ukiangalia inaonekana hata kungudi wenyewe anawasoma kwenye vitabu tu vya njaa. Afu njaa yenyewe hata haijui. <laughs> Baba yangu akasema. Haya sasa. Uda dako amtaki pamoja eti na mwanawe. Anasema sababu yote eti yani nashindwa kuelewa. Mjomba akasema, "Wewe dada, siku hizi watu wanaangalia pesa. Wanaangalia penye mafuta. Umkatae tajiri ukolewa na maskini. Yaani utoke kwenye maskini, uende kuolewa na maskini, alafu umekataa tajiri. Utakuwa wewe hauna akili. Yaani hautaki kupanda daraja la maisha ya kwako. Kwa sababu tajiri hawezi kukubali wa kwenzake mkae nyumba kama hii chicho. Mlango mmoja, ukija upepo unajifuta sabuni usoni." Ukiwa unaoga unashika gunia. Yaani maisha yako wewe mwenyewe wasiwasi tu. Kula wasiwasi, kuoga wasiwasi, alafu anakuja mtu anataka kutoa wasiwasi. Eti useme mimi sitaki. Sitaki. Shemeji, 
Mimi nipo na wewe tena ikiwezekana ashe ikirudi afungiwe ndani. Asije akatoroka. Akashawishiwa na huyo mlanyama mpaka siku kuu atoroke. Neno hilo la kuitwa mchumba wangu mlanyama. Mpaka siku kuu niliumia sana na msikia baba yangu anacheka sana. Alafu anasema Ah, umejua kunifresha sana shemeji. Alafu wazo lako kama ulikuwa nalo wale washengo niliambia kwamba ni mfungie ndani na nishamfungia alafu shemeji hebu angalia nje mchumba wake mwenyewe yule pale anakuja na mfuko kabeba tikiti sijui kaokota sokoni yule nikijua mchumba wangu anakuja ila nagwa na baba roho basi iliniuma sana itakuwa kanipigia simu kanikosa hewani na baba alimwambia hapa kwako njoo tu muda wote. Basi ndio maana anakuja mara na msikia mjomba anasema na yeye. Kijana mwenyewe anatembea kama gari na kato kona. Alafu sio mzima kichwani. Sasa shemeji nenda kamtimue askanyage tena hapa. Asitulete umaskini hapa. Sawa ngoja nikamtimue. Mama akasema mume wangu, "Embu muogope Mungu wako kwanza." Akamzuia baba asitoke nje. Mama yangu alipigwa kibao kimoja cha nguvu, mama akanguka chini. Baba akatoka nje akaushika ule mfuko wa tikiti na papai. Mchumba wangu alijua anapokelewa na baba mkwe. Akamwambia baba, acha tu niingie nao ndani. Baba akasema leo ndo mwisho wako ukanyaga uwanja. Akauchukua ule mfuko wa matikiti, akaweza kumtu kete kampe mwanangu kaza kumnyesha mgongo kila siku maana unapinda eh? kutu anabeba mizigo tu kama punda <coughs> yani huyu kazi yake ni mamantilia sokoni tu hapa hapa sio mwanangu ama unasemaje shemeji akamuuliza mjomba mjomba akajibu alafu watu kama hawa kufa wakawi kwa sababu anafanya kazi ngumu alafu vile vile Mungu anaangalia huyu ukimwacha mpaka awe mzee atapata wapi pesa kazi yake aina mafao ya uzeni asa aende huko anataka mfanye asha eti akae eda bado msichana mdogo eh Aki, ayuzikani walimsema wenyewe mpaka wakaweza kuchoka wakanunua matunda wakaleta hospitali mimi niligoma kula 
Nilikuwa nipo tayari kufa. Lakini mama aliniambia mwanangu kula mimi nipo pamoja na wewe. Ukikataa kula utanumiza sana. Sio baba yako wala mjomba wako na kuomba kula. Mwanangu, najua unaumia sana ila nchi itapatikana tu. Maneno ya mama alinipa nguvu kidogo nikala matunda. Huku nafikiria neno nitapata njia gani? Nikifikiria mama yangu anavonambia tutapata njia usijali. Nikasema mama, ni mkubwa kabisa. Anafikiria njia kuliokuwa mimi na indoa. Ngoja nitoe wazo la kujiua mimi kichwani mwangu. Tuliporusiwa hospitali baba akanishika mkono kama mtoto akanivusha barabarani. Yaani ananidhibiti nisiweze kutoka. Wakati tunatoka hospitali nilimwona mtu kavaa shati kama la mchumba wangu. Nilitazama sana ile shati nilimkumbuka mchumba wangu. Nikawa nalia huko naingia kwenye gari na rudi nyumbani. Tulipofika tu baba akanishika tena mkono kama mwizi ananipeleka kituoni. Yaani baba ananipeleka mpaka ndani akanifungia mlango. Baada ya siku mbili wakaleta zile mari na swala la mimi kuolewa likakaga kabisa mtaa mzima wakao nalisikia. Watu wakapata taarifa wengi sana mtaani. Ikamfikia alienunua lile guta la mchumba wangu na, na kitanda pamoja na godoro cha mchumba wangu. Alimwambia ukweli kuwa nauza. Nikamtibia mama mkwe aliposikia basi naolewa na mtu mwingine alipeleka swala lile sokoni. Sasa mchumba wangu akaanza kuambia maneno na tena yenye kumuuma moyo aliambiwa We kweli mjinga bobu Kwa nini unasikiaji mwanamke kigeugeu Aliyemsomesha mwanamke akili ana sasa ana tofauti gani na wewe Umeuza kitanda godoro ukauza mpaka guta Ndio nyenzo yako kuletea pesa Ndio maisha yako ya ujue Umeuza Mimi mwanzo nilivosikia umeuza kwa ajili ya mama basi nilijua ni mama yako mzazi Nikasema da Ndugu yangu anamjali sana mzazi wake na baraka atazipata. Ndio maana nilikuwa nakupigia debe. Sasa mzee baba, tumepiga debe ili upate wateja wengi na wa, ukapata ukauza. Na ukauza kabisa pesa za kutosha. Yaani kumbe umeuza kwa sababu ya mamako mkwe. Kwani huyo mamako mkwe? Ndugu ana. Ona sasa. Mwanae kakugeuka. Kamchukua mwenye pesa kapuku yule. Wewe utaishia kusema tu alikuwa wangu alikuwa wangu. Na tena ni kipindi hicho babu. Wakati huo wewe unalia mwenzako anafyonza mifupa, anakula nyama tu. Mimi binafsi sikone huruma. Na kuona kama bwige tu bubu. Akatokea mwingine akasema inawezekana huyu mama yake mzazi akiumwa. Anaponea majani ya mpapai. Na tena hawa ndio wanaojenga ukweni. Alafu kwa wazazi wake wanavujiwa nyumba. Nyumba unakuta mbavu ya mbwa tu kila leo unavujiwa maji. Ya nini sasa? Hivi babu, hujamaa hapa sokoni sijui apauni pachungu. Hakuna kumpa box ya bebe, akatafuta guta akae kwenye kitengo chake. Eh, hey, haja bebe nyanya hatumtaki sisi. Tulizani mama mzazi kumbe mama mza anaboa hujamaa. Maneno ya sokoni lazima watukane. Ndiyo anasikia raha mchumba wangu aketukanwa. Aliambiwa asibebe tena nyanya mara akaja mwenye kitu wa soko akamfukuza. Na tena alimfukuza kabisa na kumwambia atukutaki. Atukai na watu wasojelewa si sokoni. Yaani wewe ausikii, wema usizidi uwezo. Ujawahi sikia kabisa. Siku zote jikuni unapoishia wewe, naona umekuna utumbo mpana. Kupitia kupitia tu chakula chako. Sasa ndo hivyo sasa sokoni hapa kwanza leo tutaki kukuona. Nenda kwa jinga wenzio huko. Mchumba wangu aliondoka alipona matusi yanazidi kwake. Na tena ni makubwa sana sasa akaona asija akampiga mtu akaingia matatizoni bure. Tusi lililomuuma akajikune utumbo mpana. Mchumba wangu akaenda kuishi maisha mawazo. Na anachokiwaza anajua mwenyewe tu. Kazi ana akaamua kuchukua mfuko kuokota makopo. Sasa upande wangu mama ananipa moyo anasema wewe fanya vile ambavyo wanataka wao. Siku ya ndoa ndo watanijua mimi nani. Ama mimi sio mzazi. Shangazi dada yake baba alinipakia kwenye gari na baba akapanda. Wakanipeleka saluni yani baba anajichetua ananikera kabisa. Namsikia baba anamwambia dereva. 
Mwagie maji machafu wa jamaa alibeba roba mwagie maji Na dereva alipita kwa nguvu kwenye lile dimbu la maji Waka mwagie maji machafu jamaa watu Alafu bado wakawa na check Alafu mimi kumuangala vizuri ni kamona ni mchumba wangu Niliweza kulia sana Sasa dereva wa gari lile ni lolipanda Haka niuliza bibi arusi nini kina kuliza Sasa bada ufurahi umepata mume tena mume tajiri Wewe unalia tu Awono na jichukuli udhaifu Nembie kipi kina chukuliza Kabla mimi sijajibu baba kadakia Uyo kina chomliza mazoya kasha mazoya mama aki Wapigiza na kelele mara zunguka huku Sijuni ni nini mara nenda kalale Sijuni ni nini amjibu hivi Mara kiona kulo kumbini anafunika shuka kilala pale Yani vitu kama hivo Dereva akamambia baba Ayo seo maneno kama mzazi akamambia mtoto Na ukizingatia wewe ni mzazi Wakiume kabisa kwa mtoto Mwanamke kulia ni semu ya maisha Ila chunga chose lisiwe na chanzo ni wewe Kwa sababu kilio chake kenoza kakufanya uone dunia chungu badaye Wengi sisi wanaume tunaliza sana wanake zetu Na tunakutanaga na mateso Ila tunajikaza kisabuni Sasa na pumuona wana misipendi kumuona wanamke ya nalia Uwezi juu alabe chanzo ni mimi Na kumbwa ni muulize mwanao Ni kipi ambacho kina muuliza Basi niluweza kumjibu Ulichokifanya pale kumagia maji machafu li jamaa Na kabla sijamalizia Baba akanambia kimi ya shenze mkubo wewe Pumbavu Yani wewe umune uruma chikorana kama yule Unakili timamu kweli mpumbavu wewe Yani eti ndo hicho chanzo kiyo kinakulizo yewe He Kinakulizo kia masola kipumbavu kabisa ya Yani swala chikorana kumagia maji unalia Mpuzi nini Wakati baba anaungia dereva anageuza gari anarudi tulipotoka Baba anamuliza dereva udenda wapi Na wakati tunenda saluni asa wewe kunyumu unarudi wapi Dereva haka mwambia baba Narudi kumumbo msamaa yuli jamaa Ambe niliweza kumwagia maji Nikweli kabisa meu nimekosea kumwagia maji Alafu acha kuita ilo jina chokoraa Mana ahujui kesho yako mze Hakuna aliependa kwa fukara Sio kwa uli nzuri Sio vizuri kabisa kunena wakati upoai Baba akasema kwa hiyo Unanirudisha darasani wewe Sema umempenda monangu na jifanya kama mwe matu Ili utengeneze njia kuwa buwanaka pembeni Mana inonekana wewe unataka uji mtengeneze mazingira monangu Amuibie tajiri Dereva akakasirika sana kwa lemaneno wa baba Akaweza kusumamisha gari kwa asira. Akaita taksi nyingine akamambia pandeni taksi. Mimi naona uyu mze ameniko seshima. Neza kujikuta na mpige makofi mana ufikiri. Hana kila kufikiria. Anatona kwamba sisi wote ni malatu. Wangine sisi unajeshimu. Pandeni ii gari. Mimi naenda kumtafuta jamani mwombe msamaa. Baba ndio kwanza kashuka. Akafata shangazi mimi nikavua kembe langu mkononi. Nika mpa dereva kabla kushuka kwenye gari. Nika mwambia. Ukimona yule jamaa mpe kembe. Mwambia asikilize nyimbo ya 20%. Binti kimanzi. Alafu mwambia au geoze ule wimbo. Kama mimi na mwambia wazazi. Ila mwambia tu kweli kwa mba mina mpenda sana. Awe ya nendelea mama yangu ayupo pamoja na baba. Wala mimi mwenye wa sipo pamoja na baba Ila mwambie mimi ni wakwake kabisa sito kaa kwenye ndoa Dereva alichukua kembe uku ananiambia Mungu atakusaidia kwenye ndoa hizo za kulazimishana Zile kwaga enzi zile tuza mabibi zetu Sasa hivi ni sasa Baba alinifungula mlangu wa gari akaripeleka kwenye gari Nyingine kabisa ila nikapanda Ila mwe wangu ulikono mba dereva wa taksi akutane na mchumba wangu Ili ampe ujumbe wangu wa kembe langu Tulipofika saluni ni kaanzo kutengenezo nyele Japo na nitengeneza wanaongea ongea Na wengine wananza kuseme tibaba yako anakupenda sana 
mpaka ameweza kukusindikiza huko basi ni wababa wachache sana wenye moyo kama huu na tena kumsindikiza mtoto wa kike saluni mimi nadhani amekuja kwa sababu anajua huko saluni eti kuna maneno labda sio mazuri yanaweza kukufanya ukachika kwenye ndoa yako <laughs> Mwanamke wewe shoga umepata baba aswa. Umepata mwenye upendo kama huu. Unafikiri huyo mumeo akifanya kifungo cheza? Yaani akipiga tu kamvaa baba mkwe, maana sio kwa upendo huo. Moyoni walikuwa nantibua sana kwa maneno yao. Hawajui jinsi gani nilivyokuwa namchukia. Hawakujua. Yaani babangu yupo tayari alizalilisha saluni. Na tena ya kike ile mradi anilinda mimi. Basi nilimaliza kutengenezwa nywele uso na kadhalika. Nilipokuwa tayari nikapanda tena gari. Tukao tunarudi sasa njiani tukakutana yule dereva wa mwanzo kabisa. Amesimama na mchumba wangu, alafu mchumba wangu kavaa kembe langu. Nilisikia raha sana. Mara baba anamuona mchumba wangu amesimama na dereva. Wanaongea akamwambia mkononi anamuona analo kembe. Akaniangalia mimi sina ilo kembe mkononi. Akamwambia dereva huyu anetendesha. Oya, simamisha gari kwanza kuna tatizo limejitokeza hapa. Dereva akamjibu mzee, nenda na muda. Na nimechelewa kule saluni alafu unichelewesha na hapa njiani. Utansamee. Acha nikufikishe kwako kwanza. Baba alisema, nitakuongeza pesa rudisha gari. Rudisha tu nyuma pale niliposimama gari mara ya kwanza. Kwa yule dereva aliyetuunganisha na wewe. Dereva aliposikia anaongezwa pesa ikambidi arudi. Akaanza kugeuza gari. Nikaona hapa anataka akamnyang'anye kembe mchumba wangu. Nikamwambia dereva, usirudi nyuma. Usirudi nyuma na tumbo la kuara limenishika tafadhali. Na kuomba wesha gari tunde nyumbani. Dereva akamwambia baba, si umemmsikia mwanao anavyosema? Sumemmsikia mwanao anavyosema, asa unasemaje baba? Baba akawa ana la kusema, zaidi ya kuniangalia tu kwa jicho la hasira. Gari lilifika nyumbani nikakutana na mama nikamwambia yote yaliweza kunitokea. Akanembea mwanangu wewe, unaumia ila mimi naumia zaidi. Nilipanga siku ya ndoa yako mimi nijifanye na umwa ili nizuie ndoa, kumbe ni mauliza nimeambiwa kwamba hata nikifa kwanza unaozeshwa wewe, alafu pili ndo naenda kuzuka mimi. Mwanangu, baba yako kasha kwa mwiba. Fanya tu anayotaka. Ila mbele ya safari tutajua cha kufanya. Sawa mwanangu, ila mimi sitakuepo siku ya ndoa yako. Siwezi kuumilia kwa sababu unalia eti unaolewa na mwanaume usempenda. Mama yangu aliweza kuondoka. Akutaka hata kusubiri nini ningeweza kumjibu. Siku ya ndoa ilifika mimi nilipelekwa kumbini. Nililia mwanzo mwisho siku muona mama yangu. Niliumia sana kwanza anaolewa na nisempenda. Pili mama yangu hayupo. Upande wa mchumba wangu kumbe dereva alishamshauri kwamba usiokote makopo aende kwenye kampuni ya kuzoa taka akombe kazi. Kuliko kuokota makopo anaweza akaitiwa kelele za mwizi. Maana baadhi ya kuokota makopo ni wezi kabisa. Wakiona sufuria mtu kaeleweka kasahau wanapita nayo. Sasa acha kazizi. Mchumba wangu alimsikiliza dereva taxi. Akaenda kuomba kazi kwenye kampuni ya kuzoa takataka akaweza kupata. Sasa mimi upande wangu ndoa ilimalizika nilienda kwa mume wangu. Ambaye hata simpendi kabisa. Ila ndio kanioa baba kafurahi kweli. Mama hakuna. Mama hakuna furaha kabisa aliweza kununa. Nilifika kwake anakaa nyumba kifahari kabisa. Sasa siku ya pili ananiambia, "Ni wasimamia wabeba taka gari linakuja kubeba taka ndani." Sasa gari taka limekuja alafu yeye anataka sifa. Kanikumbatia anamwambia dereva gari taka kwamba, "Sasa hivi pesa ataka mtakuwa mnachukua kwa huyu mke wangu, sawa?" Dereva gari la taka akawaita vijana wake. Wanaobeba taka waje wamuone mke wa bosi na wape maelekezo. Basi wakaja wale wazoataka Na huyu mume wangu ambaye simpendi Akazidi kunikumbatia mimi na kuangalia mbele na mwana mchumba wangu kavaa kembe la kwangu Kiukweli nililia sana Nililia sana moyoni 
nilipomuona mchumba wangu kabeba leki ya kuzolea taka alafu analo kembe la kwangu mkononi aliniangalia kwa jicho lenye maumivu makali ndani ya moyo wake wakati huo mume wangu ndio kanikumbatia kwa nguvu kabisa eti ndio kwanza anawaringishia beba taka ajui kwamba mmoja wapo ndio mimi nampenda dereva wa gari la taka akasema boss mbona shemeji machozi anamtoka na tena ni mengi sana ana nini mume wangu akasema huyu katoka maisha magumu sana sasa amini kabisa katika macho yake kwamba anasimamia watu wazotaka akiwa yeye ndo bosi kashazoea kubeba yeye roba la taka anaenda kutupa bondeni na mwenyewe si unajua wanawake wanaweza kulia hata akicheka sana ila hapa <laughs> nadhani analia kilio cha furaha mimi nilipomwangalia mchumba wangu machozi anamtoka kidogo Alizidi kuniumiza moyoni nilichokifanya nilijitoa mikononi mwa mume wangu. Nikaweza kuingia ndani. Nafika ndani ali yangu ya kiafi ilibadilika ghafla. Nikaona nasikia moyo wangu unaenda mbio na homa kali. Mume wangu alinichukua mpaka hospitali. Wakaniweka mapumziko ya dakika kama 30. Ali yangu ikazidi kwa mbaya kabisa. Wakamwambia mume wangu anipeleke hospitali kubwa kwa sababu ile ilikuwa ndogo. Na ndipo alipowapigia simu wazazi wangu wakutane hospitali. Kwa kweli walifanya hivyo mimi nilifika nikalazwa. Mpaka asubuhi sipo sawa. Nikachukua vipimo kwa majibu yalivyokuwa yanapatikana kwa dokta. Basi dokta aliweza kumwita baba yangu pamoja na mume wangu ndani awape majibu. Maana aliacho yeye kwenye benchi. Dokta alimwambia figo zangu zimeweza kufeli. Inatakiwa nipelekwe India nikanunulie figo. Au wajitokeze mtu wa kutoa figo na India figo moja ni milioni ishirini. Mnasemaje bila hivyo anaweza kafa. Mume wangu akasema daktar, ngoja tumuite na mama yake ili ajue nini kinaendelea. Daktar akasema, mama mzazi anaweza kulia. Sio sisi wanaume. Kwa hiyo basi sisi wanaume ndio tuamue. Yaani kwamba kama tupo tayari kumtolea figo au kafanye mpango wa safari na kesho mkeo aende India. Sasa mama yake hapa ni wanini sasa? Kwenye uamuzi wa kiume unasemaje? Kabla atajibu mama, kafungua mlango wa daktar akaingia na kusema hivi, "Vipi kuna nini mbona selewi? Niambieni kweli nijue." Daktar akamwambia ukweli wote. Mama akasema, "Daktar, nitoe mimi figo mwanangu apone." Dokta akasema wewe hapana wala baba yake Asha. Amwezi toa figo zenu hapa. Anatakiwa mumewe ndio atoe figo. Azitoe. Nyinyi figo zenu umri umeenda. Mume wangu alisema siwezi fanya hivyo. Na siwezi kufanya ujinga huo. Siwezi kutoa pesa zote hizo kwa ajili ya mwanamke. Wewe mwanamke si ndugu yako. Angekuwa mama yangu mzazi ningesema kisu ndani ya mfupa nifanyaje lakini eti kwa mwanamke nitoe figo au pesa zote hizo yani eti kwamba nitakachoweza kumsaidia gharama zote za mazishi bora nifanye mimi hata ikiwezekana dokta utupe mgonjwa akafie nyumbani au nyinyi mna utaratibu wa kusafirisha maiti eh basi nyinyi anze safari mapema kabisa kabla ajawa kidizi yani maiti Mungu wangu maskini Etikidizi ndo maiti. Wameingia mkosi kwenye maisha yangu. Nimeona maiti inayosema. Daktari akasema, "Kijana, nakuomba uondoke tafadhali." Ayo maneno angeongea chizi tungemchukulia kawaida. Tungemchukulia kwamba ana mapungufu ya akili, sio wewe. Unafanya kusudi tu. Unajua ayo maneno mama mzazi anaumiaje kwenye moyo wake? Ondoka sasa hivi. Mume wangu akatoka ndani ya chumba. Cha yule dokta akaenda nje kumbe alienda kununua sanda. Upande wa dokta akamwambia mama, "Nenda kombe msaada, usilale. Ni wakati wa kuomba msaada." Uyu mumewe pesa nazo. Sema anacho kiburi. Na kiburi kimeleta na kipato chake. Mama anatoka kwenye chumba cha dokta. Kachanganyikiwa ajue anafanya nini anaanza wapi. Mara mume wangu kaingia kampa mama mfuko. Alijua labda pesa alipofungua akaona sanda. 
Mama akatoka nje hospitali akiwa analia. Sasa anaona mimi nakufa. Na sasa alimtupia ule mfuko baba. Na wakati huo mume wangu anaondoka. Mama anafika nje ya geti la hospitali anakuta anaitwa. Mama. Mama. Mama akageuka anamwona mchumba wangu. Kumbe gari la kubeba taka lilikuwa linazoa taka za hospitali. Sasa mchumba wangu alipomwona mama analia. Ndio akamkimbilia na kumuuliza mama, "Unalia nini?" Mama akasema, "Asha anakufa mwanangu." Mchumba wangu akamuuliza mama, "Mama, usisemi hivyo kwanza. Hebu niambie nini kimemkuta Asha?" Mama akasema, "Yote ya hospitalini." Mchumba wangu akasema, "Mama usilie. Mimi naenda toa figo Asha apone. Siwezi kukubali Asha afe sababu ni figo." Mimi naenda. Naenda sasa hivi kwa dokta. Mchumba wangu akawa anaenda kwa dokta. Wenzie wanamuita yeye anawachunia tu. Dereva akasema mocheni. Kazi kwanza leo hii ana, si ajifaje uri. Eh, atakula juri yake. Sasa kazi ndio nishamfukuza hivyo. We mwache ende. Mume wangu aliingia chumbani kwa dokta akamwambia dokta, nitoe figo. Nitoe haraka mno. Ukampe Asha usijali mimi mchafu nimetoka kazini. Dokta naomba unitoe figo msaidie Asha. Dokta akita jopo la madokta. Wakamfanyia upasuaji fast fast alitolewa figo moja. Nikaweza kupewa mimi. Dokta akamwambia wazazi wangu. Akasema kama huyu ni ndugu yenu ana mapenzi kweli. Toka moyoni kabisa maana kutoa figo sio kitu kidogo. Mama akasema namshukuru kweli kana kulea mwanangu. Mara mume wangu anakuja. Kuna kitu alikisahau baba alipomuona mume wangu akamuta. Akamwambia mwanangu, "Mkeo kashapoa figo na mwendo hazimu mmoja hivi. Na tena mzoataka yupo yupo shwari kabisa. Akitoka chukua mkeo uondoke naye." Mume wangu akasema, "Da, afadhali. Ngoja nikalale kwenye gari na msubiri." Mume wangu akaenda kwenye gari ili aweze kunisubiri. Mama akasema, Ashako mni matusi. Hivi wewe mume wangu unazo akili kweli kichwani mwako? Baba akutaka tena mongezi akamkamata mama. Akaanza kumpiga pale pale hospitali. Huku anasema unanitoa akili kwa sababu ya kumwambia mumewe taarifa za mkewe. Mama alicheza kipigo cha mbomuizi. Mpaka amekuja kwa muliwa mdomo umevimba. Mama kila akitaka kusema ukweli aweze kunyanyua mdomo umejaa uvimbe. Dokta akampa mama karatasi aweze kuandika. Basi mama akaandika hivi. Kama nitakufa na mwanangu anatoka hospitali. Naomba dokta mwanangu aolewe na huyu kijana aliyemtolea figo. Na sirudi kwa mumewe. Baba Asha na mjomba wake Asha wamekula mari. Ya huyu mtoto wa kike. Tafadhali warudishe mari za watu. Siwezi ruhusu mwanangu arudi. Siwezi kumruhusu mwanangu aende kwa mtu aliyemkatia sanda. Hapana. Dokta aliposoma barua aliyoiandika mamangu. Alilia sana. Yaani alimuona baba ni mjinga wa mwisho. Mama mdomo ulikuwa umejaa sana. Basi dokta alimpa huduma ya kwanza mama. Akafikiria amwete polisi baba, lakini akaona huu ni ugomvi kati ya watu wapenda nao. Na alipohakikisha mama yupo sawa kidogo alimfuata baba akamwambia wewe mwanaume mbona unakuwa kama una akili? Asa unaona mpaka unataka kusababisha tukutukane? Eh? Ni kutukane? Na bado tutukana wasiohusika. Maana wajinga ni kama wewe. Eti ndio unatukana wanawake? Utasikia kwamba wanasema una tamaa wewe mwanamke. Kumbe kuna midume mingine nayo ina tamaa. Yaani kumbe kuna midume ina tamaa. Alafu ayonekani Wanasema ti baadhi wale wanawake wanaoshindwa kusema na shida zao zinasababisha watukanwe. Kundi kubwa kumbe la wanaume wapo. Sasa wewe ni maskini wa akili. Na fukara nafikiria kwamba nafikiria mtu kwa tamkia mwanenu acha afe. Awezi kutoa pesa wala figo. Labda angelikuwa mama yake mzazi. Na tena akaenda kununua tena sanda. Huyo huyo mko wako akiamini kwamba Asha ashakufa leo 
Asa asha kapata msaada Unaenda tena unamsujudia uyo uyo mtu Ivwe baba umesahu Umesahu hayo maneno liwe kwa nazungumzwa Hauyoni yo sanda Umesahau Ebu amka Acha kuwa mjinga usiji tambua Unemsujudia tajiri Baba aliwaka sana akisema huyo ndo mumewe Nasema evi Unataka kuficha ukweli Yani ni mkane mume Ni mwambia awala Apana Huyo ndo mkewe yuli ndo mumewe Asa huyo kijana aliotoa figo alikuwa ajui Anamtulia mke wa mtu Ye katoa figo kapata thawabu kwa mungu Inatosha Mwenye mke achukue mkewe hala farudi Alafu Kwanza ukome kunita mjinga Na kunitukana matusi ya kimzunguko Mimi nipotimamu kabisa na jielewa Kama wewe umempenda uyo chokora Kampe mwanao basi Lakini si mtoto wangu Mimi sungezi neno ni meka nukta Dokta alilia sana Akondoka aliumia sana moyo Uku anasema ukweli kwamba Kuna misemu wa soili inenda na ukweli kama u Unosema kwamba tenda wema uende zako usingoje shukrani Walo usingoje malipo Ni usemi wa kweli kabisa Yani uyu baba asha pamoja na msada kijana watu Ule aliweza kufanyia mwanawe Ana muita bado chokora Imeni sana Ila nimegundua kwamba vichwa vya binadamu vya nafanana Vilivu ndani ya vichwa Ndiyo mtiani mkubwa sana ngoje niendele na kazi yangu Dokta alienda kwenye chumba chake chatiba Akaweza kwenda kuendelea na majukumu yake Baba akaenda kwenye gari la mume wangu Akasema umesikia ni nafumchana dokta Eti anasema wewe ni sikupe mke Ivi anazo akili kweli ule Mume wangu akasema Unajua damu hizi za watu Zinalevia sana Yule dokta amelewa damu yule kichaa Alimfanyo upasuaji kabisa Na diliki kumuta kichaa kwa sababu huu Akili ana Unamtulea aje mtu figo mke wa mtu Bila tamalipo Umeguso na nini sasa Haa yule katua figo apate sifa tu Anataka apate sifa katika jamii Aonekane kwamba ya na uruma sana Ila wewe Umenifresha sana Sana Umeza kufanya vijana wengine wasio na akili kama ye Mjinga moja tu Hakuona samani alichokifanya alafu Naisi imandiko mwanao aje kufa na mawazo Sio kwa figo uono naje Baba ata kufikiria neno Mwanao imandiko afe kwa mawazo so figo Aje lifikiria anamanisha nini Anasema ye ivo ivo nitakubishia wewe msomi Lapili kwako kuna nuru <laughs> Waswele wanasema mkono mtupu ya ulambwi Sasa mwenzie kama uliza Yeye alishindo vipi kuuliza kwamba Alimuuliza unamanisha nini mkono mtupu wa ulambwi Na manisha mimi siwezi kusema wewe ni tajiri kwa sababu ya maskini Maskini ni mkono mtupu Wewe unamafuta mafuta baba Na mabaki mabaki ya kuku ya kiswaili Wasefikiri waswele ni wajingo na posema fata nyuki ula sali Mimi ni mefata nyuki na nyuki ndio wewe Na subiri tu asali eh? Na subiri tu asali Yule mama mtu ni mjinki kabisa Anafata nzi Eni hacha tu Mume wangu alifrei sana kusifiwa Akampa baba laki moja uku anamambia Iyo ndo asali chukua baba mko wangu Baba akachika sana akasema Asante Na ndio mana na kupenda sana mwanangu Wewe ni mtu wa kujiongeza Yani pesa kwako ni kitu kidogo sana Mwame wangu akasema sana Tena nina mpango wangu peleka mkiwa wangu marekani Haka pumzike mana katoka kwenye matatizo makubwa Baba akasema sawa mwanangu Weka mtuwa tongo tongo tuzito Mana hata mamaki ajue kupanda ndege Asa mwanawe leo anapanda ndege Tena anaenda marekani Hiyo nchi ndio pepo ya dunia Nasikia kuna stare zote huko Mwame wangu akasema tutenda watu kapaone Baba aliruka ruka sana kama mtoto Na kama unafumjua mtoto mdogo akinuliwa nguwa za siku kuu Basi nyimbo za kisasa yani anajitaja tu jina lake Alafu anasema amechukua ameweka uwa Miss jitaja jina 
Nazali utoko memjua Bada siku kwenda mimi niko nimepona Dokta aliniambia leo nitawapa muda mwonge Na alie kutolea figo umpe shukrani zako Mana ndo mtupeke alie kupenda kulikweli Katika huu ulimwengu Alitoka mama anafata yeye Lakini si baba yako Na eka pona kwa hiyo kesho mtapata ruksa Na mama yako amepona Ni faraja kubwa imerudi Goje ni kamulekeza yule jamaa aje huko sawa Nilifre sana nilimwambia ya doktor Alafu nipo chumba chapeke yangu Basi nilipanga kwa mkumbatia kwa furaha Mana na mpenda sana Na kabla kunitolea figo niliko na mpenda sana Sasa leo kanitolea figo mimi Itaziri kumpenda sana ile sana Doktor akenda kumwambia Na kumulekeza mimi nilipo Alipolekezo anakuja kuna na mimi alifurai sana Mana hatoka anilete figo ajeniona Akawa anakuja Ila anakaribia mlangoni tu Anashika kitasa anashikwa mkono na baba Anambiwa chokora wewe unenda hapi Neno lile chokora lilimuma sana mchumba wangu yule Lakini alimjibu unenda kumona asha Alishanga anapewa kibao Alafu anambiwa umekosa dabu Mki wa mtu uendo kamangalie Yani kabla ajionana mume wake Wewe we, we, nani Umekua nani kwake Ikiwa mimi baba yake na subiri mumewe Amuone kwanza Itakuwa wewe chukora hatu Mchumba wangu akasema baba Mimi so chukora Na mimi Seja jihamulia tunimambua na doktor Mara mume wangu anafika Baba akamjibu mchumba wangu Wewe umesema so chukora Unezo kujifananisha na uyu Embu umangalie Mwangalie so chukora Wasi chukora tu Huu mwangalia anavonukia Pafiumu kabisa Wewe unanuka shombo Embu toka hapa Toka hapa bwana Usiju kamgusa mtu na adhi yake Mjini hapa pumbavu Mchumba wangu alisogea Akalea sana akasema Sawa baba Ila mungu na wetu sote Alimpa yeye ndo kaninyima mimi Na huyu huyu ndo tunaye mwamba wate Baba akasema Sema kama usemu na vusema Alimpenda yeye ndo kakonyima wewe Siyo tunamomba wate Wewe ukaombe sana na tajiri wewe Wono heza wewe Wewe mweu nini wewe Mchumba wangu akasema mimi siwezi sema neno lote Siwezi kukufuru Siwezi ndani ya mungu Mimi aja ninyima muda wangu Au jafika tu Muda wangu ukifika ata nipa Na kama aja nipa kwa mapinzi yake mwenyewe Ipo siku tu Mwame wangu akasema wewe Mimi na ingendani na omba utoke hapa Sitake kukona sawa Mimi si mtu akusikia makilele sawa Umenelewe wewe Mchumba wangu aliondoka Mimi nilisikia yote siku na furaha kabisa takidogo Mumu wangu alingia ndani akiwa na jishekesha tu Akatoka nje Dokta mkuu sasa akaja kunipa ruksa yeye Hata ajui kilichoko kinaendelea yule dokta wangu katika chumba changu cha upasuaji Dokta akamombia mumu wangu Kwa jinsi tulifuweza kumfanyi upasuaji Kwa hiyo hauwezi kukutana na huyu kwa miezi kumi Usikutana nae kimwili Nikiwa na manisha usifanyi nae mapenzi miezi kumi Baba alikuja kunishika mkono akanipeleka kwenye gari. Mama alikuwa nataka kujua atima ya mchumba wangu. Akajikuta na yeye kavutu akaweka kwenye gari. Baba anamwambia mume wangu, twende tumwahi. Twende kumshusha huyu mke wangu sisi na safari yetu tukaipange vizuri. Mume wangu akasema, "Umemsikia dokta? Eti anasema ni spite mpaka miezi kumi. Sasa tusubiri miezi kumi na moja ili twende." Baba akasema wewe tuende tukapange safari Utenda rekebisha marikani uko uko Umekatazo hapa kwenye inchi kwa sababu inajoto sana Una kuwaje jongeze buwana Mwame wangu akacheka sana <laughs> Nimekulewa mze na fry sana kuwa na baba kama wewe Basi tukatoka Wakati tunatoka getini tukakutana fuleni ya magari Sasa tukawa tunaenda mdogo mdogo Kumbe mchumba wangu kasharusiwa na yeka ambiwa ni mondoka Na uli alikuwa yehana Akanza kutembea kwa mguu 
akalivuka gari nilipokuwa nimepanda mimi basi baba yangu akamuona baba akachukua chupa ya maji ya kunywa aliyobakisha mume wangu na tena maji alikuwa nusu basi ile gari ikatoka getini alishusha kioo alimrushia mchumba wangu ilimpata kichwani alafu gari hilo likakimbia tulijikuta tunalia mimi na mama yangu kwa pamoja kwa kitendo ambacho anakifanya baba mume wangu akasema baba mkwe na kuelewa sana baba naye akasema nilitaka nimpige nayo kifuani ili nikamtoneshe maumivu yake chokora yule pumbavu neno lile lilinipa hasira sana na kumchukia baba yangu nililia kwa chungu mno mchumba wangu alijikongoja hivyo hivyo mpaka kwake akafika kwake akakuta mwenye nyumba kashapangisha chumba chake na vitu vyote ameuza kwa sababu alibaki na kiti tu zilibaki nguo zake kitanda na godoro alishauzaga hiyo yote ni kipindi kile alipokuwa namsaidia mama yangu mchumba wangu alilia sana ajui hata ishije ama hata lala wapi kumbe yeye aliambiwa asifanye kazi mwezi mmoja alikuwa anawaza aje auze kiti apate pesa ya kula ndio huo mwezi mmoja kiti kimoja chumba akipo anajiuliza ataishije alikosa kabisa majawabu akawa analia tu mchumba wangu alilia sana analala kufanya ilimbidi kwa siku ile alale pale pale nje kwa maana aliogopa sana kuzorora usiku asije akaitua mwizi kwa sababu wabongo hawana dogo na pia wakimwona na yale mavazi basi wanaweza kumchukulia kama ni mwizi hawakawi wabongo hawakawi hata kidogo kumwita mwizi maana kuna baadhi ya wengine wanazani kama ni vibaka ndio wanavaa nguo chafu jambaza anavaa nguo nzuri alilala pale pale hadi kafika saa usiku kuna dada mmoja ni mpangaji na tena alikuwa ni mgeni kabisa alikuja anarudi kazini anafanya kazi baa sasa alipofika pale alimkuta mchumba wangu kibarazani hakuwa na akili kama zawale wenye mawazo mwenye nguo chafu eti ni kibaka baada ya apige simu kwa mwenye nyumba akampiga simu bwana wake ambaye bwana yake ni polisi basi huku akideka na kumchongea akisema Mai nimemkuta kibaka kalala mlangoni ndio mlango wa kuingilia chumbani kwangu hapa Mimi hapa nilipo naogopa sana na dereva wa pikipiki ameniacha Mai njoo niokoe Akiamka atanibaka sio najua ndio nimetoka kazini nimevaa nguo fupi Wai uokoe tamu yako Askari yule akachukua pingu Akakodi bajaji akawai alipofika aliweza kumwamsha akamfunga pingu mchumba wangu akutaka kuambishi kabisa kwa sababu anajua akigoma atapigwa na kwenda ataenda sasa yeye alikuwa analia tu kwa uchungu basi akafikishwa na yule polisi polisi alimfunga mlango akamuingiza ndani bila hata kumhoji akamwahi mwanamke wake mchumba wangu yeye alikuwa analia tu na nafikiria anachokifikiria yeye kinamfanya alia mpaka asubuhi defenda ikaja ikawapeleka kituo kikubwa wote wameandika majina ubaoni wenzake waliokuepo ndani kasoro yeye tu sasa askari mmoja akasema itakuwa polisi aliyemweka humu ndani ana kazi naye wakaweza kumwacha au wakabeba wale wengine wakaondoka nao yule askari alimweka ndani mchumba wangu mimi alikuja kumuuliza jina la mchumba wangu akamtajia jina basi yeye akambabikiza kesi ya kuvunja na kuiba dukani kwa mwarabu vitu vyenye thamani ya milioni 13 kweli uwezi ulitokea mtaani mwarabu aliambiwa mwezi mmoja tumemkamata na kesho tunataka tumpeleke kwenye kibano atawataja wenzake sisi hatuna masiara kabisa mwarabu kwa vile ana wenge la kuibiwa akasema sawa mpelekeni tu hataji wenzie na warushia laki moja mpeni kibana cha nguvu. Polisi alifurahi sana akasema tena na wachukua na video. 
Uone kabisa tutakavomchakaza huyo mwili mzima. Yaani atupigi kichwani tu, lakini uko kwingine kote alali yetu. Usije ukasema kwamba inatosha maana sisi hatuna huruma hata kidogo. Mwarabu akasema, "Yaani mimi niseme inatosha. Mimi? Kwa tu sisi hapana. Ndio natakaga hivyo hivyo. Na pia ndo nawakataga mikono. Mimi sina chembe huruma hata kidogo. Nyinyi mnapiga tu. Ndio nione huruma. Pigeni sana tu." Alisema wakaitikia wote sawa basi walipanga mipango yao vizuri ni anekwenda kumpiga mchumba wangu ambaye polisi kamsingizia kesi ila nia yake tu ili apate pesa maskini ya Mungu mchumba wangu aji mpango mchafu uliopangwa na tena alikuwa analia tu juu yake upande wetu sisi mimi na baba yangu tulifika nyumbani Tulifika kwa mume wangu baba anasifia kabisa nyumba. Maeneo yote ya sifa anampa. Kila kitu anampa tu mume wangu sifa. Huku akimponda mchumba wangu wa zamani. Wakati huo mume wangu akaenda kukata tiketi. Zile za ndege za kusafiria waende Marekani. Ili tu akanifanyie kitendo alichokuwa nazuiliwa hospitalini asiniingilie mimi. Ila baba sababu ana hamu ya kupanda ndege akamwambia mume wangu wewe umezuiliwa kwenye nchi hii kwa sababu nchi hii na joto. We mpeleke Marekani ukamfanyie vizuri huko. Yaani baba hata asamini uwai wangu. Sababu tu ya pesa na tamaa ya kupanda ndege. Basi baba akawa nasema, yani mwanangu angeolewa na yule chokoraa. Nyumba kama hii ningelikuwa naiona tu kwenye video. Ama msanii kaja kukodi kwa muda anatolea nyimbo yake na mimi naiona lakini mwanangu amolewa na mtu kibopa. Nimelala mjengoni. <laughs> Unafikiri mchezo? Nyumba amna mbu. Hakuna kuweka neti kama vile vyumba nyingine. Kuna joto, alafu naweka neti. Eti sababu mbu mara inaongeza joto, ya nini niteseke? Unataka niwe mjinga mmoja hivi? Alisemwa na msemo wa Kiswahili. Aliyezoea shida ra aizuezi. Mara mume wangu akarudi, akatupa tiketi wote kwa pamoja. Mama na baba akasema sasa huyu mke wangu unataka aende Marekani akafanye nini? Huyu huyu wa kisamvu wa kisamvu. Akila nyama mapupu. Mume wangu akasema unajua mzee mimi sijui mafumbo. Hebu nifafanulie. Na maanisha huyu hapa ni hapa hapa tu Tanzania. Akisafiri mbali kenda kijijini kwao. Anapanda Land Rover. Kwao washazoea kurusharushwa tu kwenye Land Rover. Leo akapanda ndege hata kufungua kiwa juu. Eh? Alafu ule mpango wa kwako wewe utakuwa umekwama. Ataleta kizuizi. Mume wangu akasema, "Namchukia sana huyu mama kwa sababu nikienda na Asha ataanza kumlilia mama yake. Sasa kule italeta shida alafu awezi kuwa kizuizi. Wewe utalala mama mkwe, mimi nalala mke wangu." <laughs> Au nasemaje? Wakitikio wote sawa upande wa mchumba wangu ililetwa defender na askari kazi yani wenye roho mbaya ambao wanampa kibano jambazi mpaka anataja wenzake sasa fikiria jambazi anakula kiapo na wenzie na anakana kiapo anataja wenzake sasa mchumba wangu kwanza ajapona vizuri kabisa ndio maana aliambiwa asifanye kazi yoyote mwezi mmoja leo anakwenda kupokea kipigo cha nguvu ataje watu ambao hata hawajui yeye mwenyewe Ajui kama amefato yeye anaambiwa kwamba va mkanda tunde kwenye defender. Mchumba wangu anavaa mkanda uko analia. Yule polisi alimsingizia kesi anasema au ni mwanzishia hapa hapa kumpa rungu. Maana ili ili akilia au na sababu. Maana naona analia pasipata sababu kabisa. Mwanzie akamwambia subiri hapa ndio defender tunaenda naye. Alafu akamwambia kwa ukali mkubwa mchumba wangu vaa mkanda mchumba wangu anavaa na tena kwa haraka kumbe anajarakishia kipigo basi bila hata kujua nia ya wale mapolisi nini alipomaliza kuvaa mkanda tu akatoka nje yule askari aliyemsingizia kesi ile anataka kumshika mkono tu dokta anatokea dokta amekuja kumwangalia ndugu yake tu polisi kwa sababu ye mwenyewe anaijua anamuona mchumba wangu anauliza Amefanya nini huyu kijana? Askari yule alimsingizia kesi mchumba wangu. 
Akasema huyu ni kibaka, majuzi wamefunja kwa marabu Na tunaenda kumpa kibano awataji wenzie Dokta akalia kwanza kama daika tatu Na kisha akasema nani kasema kwa huyu kijani kibaka Nataka kumjua Mana sasa tunataka tujitokeze atharani kabisa Sisi ni nani kwenye maisha tofauti na udokta Mana naisi kufurugwa kichwa kabisa na vurugwa Nani kamshitaki uyu kijana anauliza Nani kamshitaki uyu Oko dokta anatoa kitambulisho chake Wale askari kukiona kwa nyuea wote Sasa sijui alikuwa nani mwenye nyazifa za kipolisi Maramorabu akaingia na prado lake Anasema samahani jamani Kwa kuchilewa ayatundeni mkampe kibano uyu mwalifu Dokta alishindo kufumilia ile kauli Alimpiga mkofi mmoja wa kichwa ile mwarabu Sababu alikuwa mfupi aliambiwa kaa chini Na mkofi mwingine akapewa wa kichwa Tena kwa mganda mizo mkubwa Mwarabu akajuliza kulikon tena Anakuta wote wapukimia kabisa Na ajiategemea kabisa kwa kuta vile Dokta akamwambia niambia ukweli Nani kakuita mkatoe kibano kati hawa Mwarabu akasema uyu hapa ndolo nambia Kamkamata jana usiku kibaka wangu Kati ya wale olevu njaduka juzi Kwa hiyo akaniomba pesa ili ni kampe kibano Haka wataji wenzake ndo kanembea nijia hapa ni shudie cho kibano Dokta akamwambia yule polisi vuo mkanda Polisi akasema mkuu Aya situmeza kusungumza tu Mpaka tuzalilishane ya nini haya Sisi wote jishiletu la polisi Dokta akamwambia wewe ni muwaji Unatumia upolisi wako vibaya Unampa mtu kesi Kwa sababu unajijua ni askari Ivu unajua kwa nini melia Naisi aujui na umba vua mkanda Sasa hivi Ia ni vua mkanda sasa hivi Wewe ndi utakua mfano kwenye polisi wengine wenye tamaa Na tena wazalilisha ajwa jishi la polisi Na umerusu useme unosema kwamba Kweli wanoenda jela siyo wote wanatia Wengine wanakesi wengine wanakesi Wanakesi za kubambikizi wengine Asa ndo wewe sasa Umebambikizia <coughs> Umebambikiza kesi mtu wende jela Pasi poku wana kosa lolote Sasa basi Utaenda wewe Naisi wengi umapeleka Na naamini utenda kuona na nao huko huko Vua mkanda wako ni mesema Na mkuu wako anakuja sasa hivi Mara mkuu wa kituo anakuja Alipofika mkuu wa kituo doktor akamwambia yote. Yalikuwa mchumba wangu alikuwa hospitali siku ya Tukio na ametoa figo. Mkuu wa kituo alilia sana. Akasema ulikuwa unaenda kuwa. Kwa tamaa za kijinga ase, tafadhali vom kanda sitakemelezo. Mara yule mwanamke alimpiga simu le polisi anakuja kituoni. Ana taadabu amefika tena cha kwanza anamsukuma mchumba wangu. Huku anasema weki baka ukome kulala pale mlangoni. Angekuwa samai wangu, sungeamka pale ungeni bako we. Dokta asira zake zipo karibu. Akujali yule ni mwanamke. Wala nini alimpiga kofi alafo akampa mkofi yule askari. Ambaye buwana wake akamvuangua mkanda. Alafo akamambia mkuu wakituo. Awa wastoke sheria itafata mkondo. Uyu mwarabu anapua kesi ya rushwa, ametua rushwa. Ili wonevu ufanywe. Uyu mwanamke kwa salake kaleta zalau. Kaleta zarau kabisa kituoni, anampiga mtu mbele ya kituo. Akaendelea kusema, mimi naondoka na uyu kijana nyumbani kwangu. Kwanza baada ya nitakuja. Waliondoka na mchumba wangu mpaka kwake. Mchumba wangu alimwambia yote yule daktari. Aliumia sana yule daktari akamwambia ondoa hofu. Utaishi hapa kuanzia leo. Sababu kesho na safiri naenda kikazi. Asa wewe tutakuja kuongea vizuri nikirudi hapa. Naishi peke yangu usio na hofu. Basi kesho dokta aliweza kondoka alimuacha mchumba wangu kwake. Upande wetu mimi na mama. Baba na mume wangu tulisafire tulenda marekani. Sasa tulipofika marekani ni ya mume wangu anataka atimize kwamba anaingilia mimi kwa nguvu. Wakati dokta alisima mimi siruhusi kufanyilo tendo. Mume wangu kwanza alikunywa pombe kali. Yeye pamoja na baba yangu. Baba mwenyewe ajawai kunywa alikunywa kufata mkumbo tu. Tulikuwa tumekaa kwenye nyumba ina vyumba vinne tu. Mama alikuwa chumbani ambapo atalala yeye na babangu. 
na mimi nipo chumba ambacho nitalala na mume wangu Viumba vingine vile vya mwanzoni sijajua atalala nani ila endelea kufuatilia hii hadithi utajua nini kilichokuwa Basi mume wangu aliingia chumbani kwangu ni hatu aweze kunibaka Na ukiangalia yupo pombe ilinibidi mimi nitumie akili Nimwambie mume wangu nisubiri kwanza kitandani kumgongea mama anipe mafuta nipake kila inishi Alikubali fasta alivua nguo kalala Nikaenda kumgongea mama mama alipofungua nikamwambia mama tutoroke usiniulize kwa nini nitakwadisia mbele safari Mama akanisikiliza tutoroka usiku mkubwa sana Mama akaniambia mwanangu kwa nini haukuwa na akili hii Eh kwa nini haukuwa na akili hii kule Tanzania sasa huku usiku mnene unajua tunaenda wapi Nikamjibu wewe tuombe tu tuombe Mungu tuombe kukuche tutenda hata ubalozi Nikifika ubalozini nitasema mabaya yote ni hayao yeye baba na tena nitasema mengi sana Mama nitazungumza mengi hata mengine uyajui Huyu anajiita mume wangu nimeona kwenye simu yake yani watajua mimi ah mama nipo tayari niko selazi ya baba Niko razi kwa hili nitakaloenda kulifanya Wakati huo mume wangu pombe zishaki mbele chini kashindwa kuvumilia kabisa katoka kumbini kaniangalia Anakuta mlango upo wazi akamgongea baba Baba akaamka na mipombe yake Mume wangu akamwambia baba Baba Asha na mama yake na isu ametoroka Manake asha kakimbia Kakimbia kile kitendo ambacho tulikikusudia Baba akasema wenenda tukalale bwana Wametoroka tajua enyewe Mume wangu akasema Sio watajua wao Baba wewe unaongea sababu tu ya pombe zako si ndio? Za kujifunza kabisa. Mimi nimezidiwa mpaka misuli inaniuma. Baba mkwe. Akamalizia neno baba mkwe. Ni nini ila alimshika kalio moja baba. Wewe wewe wewe. Baba pombe zilikata fasta mstuko wa kushikwa kalio. Sasa baba akasema kwa asira. Wewe mbona umekosa adabu? Unamshika babako mkwe? Unamshika kalio kabisa? Mume wangu anaingia ndani anachukua kitita. Cha pesa akampa baba milioni kama moja. Baba mtu na tamaa zake akapokea zile pesa. Alafu akasema, "Za nini hizi? Za kwangu au?" Mume wangu akasema, "Baba mkwe, hizo ni samani za kukushika kalio. Ila baba mkwe, kama autojali. Naomba unistili Itakuwa siri yetu nikupe milioni tano Atujua mtu yote na kwaidi Baba akuelewa somo akauliza tena Unasemaje sija kuelewa Mume wangu akaingia ndani akampa tena baba laki tano Akamwambia baba mkwe Ongeza na hiyo nimependa sauti yako Ulia yutuwa mwishoni uliposema sija kuelewa Baba akachukua ile pesa laki tano kwa vile ana akili. Baba mkwe akamwambia sasa, "Naomba nikufungukie baba, naomba unipe." Akamshika makalio baba. Kiukweli aliruka sana juu, lakini pesa akuziachia mkononi. Mume wangu akamuuliza, "Mbona baba mkwe unaruka kama vile mkono wangu umeshika miba?" Baba mkwe akasema mwanangu sikia nikwambie, "Mimi sijawahi umchezo hata siku moja." Nipo tayari umfanye mke wangu kwa sababu yeye ni mwanamke. Wewe umesemaje kwani? Eh, umesemaje? Kwa hiyo huku ule kuku na mayai yake. Mume wangu akasema wala ametoroka ila hawawezi kutoka ndani ya fence. Kwa hiyo baba mkwe ruksa mimi kumla mama mkwe. Baba ndio sababu ya yule mkweo. Yaani umpande kwani una undugu naye. Yule ni mkwe tu, yani mkwe. Mume wangu akasema na furai sana kuwa na baba mkwe kama wewe. Na kutafutia demu wa kizungu na wewe ubadilishe ladha kidogo au unasemaje? Baba akachika sana akasema nibadilishe ladha kidogo na badilisha sana tu. Toka nizaliwe na waona kwenye video tu wazungu. Hata kwa kumbatia sijawahi leo ndo nimpate mbona hata picha ukumbusho nitapiga? Nikawatambia wazee wenzangu kwenye kahawa. Niwambie kwamba sipo kizembe nimetembea mpaka na mzungu. 
sababu ile mizee mibishi sana. Unaiazima simu yako nipige nayo picha tupo kitandani nikuonyesha tu. Watasema mzee upo vizuri kwanza. Ni mwazidi pesa alafu ni mwazidi na starehe wao. Wao watoto wao sio wamezoea na wamekubali tu kuuzisha machungwa. Asa mimi natembea na wazungu. Nitawatishia vibaha mno. Alafu kwanza ukiangalia wanakula machungwa mabovu. Sasa ndio faida yao. Yaani mzee mwingine akili haina kabisa. Yaani akili kwao anakuja mtu kama wewe, uliyejaliwa neema, umesoma pesa unayo. Yaani kila kitu umekamilika, wanamkataa. Eti wanamsikiliza mtoto wao. Mtoto wao kampenda mzee bwaji vyo. Si wametaka wenyewe, si wametaka wenyewe kunuka kinyesi. Lazima wanuke tu. Sasa mimi nanukia pesa, ama unasemaje? Mume wangu akasema, "Sawa. Ila la kupiga picha usiwe na hofu twende uone kamera kwenye vyumba hivi viwili sasa kama unakumbuka nilikwambia kabisa kuna vyumba viwili vilikuwa vijafunguliwa ila nitawaambia vina kazi gani sasa endelea kusikiliza na ujue mume wangu akafungua vile vyumba vyote vilikuwa vina kamera na kitanda pamoja na kochi tu baba akaambiwa umeona Alifurahi sana kuna kitanda kikubwa sana akasema sasa lini mzungu nitampata. Mume wangu akasema leo kuna watu wanakuja. Watakuja naye usiku huu huu. Basi upande wetu sisi mimi na mama tulifika getini. Mlinzi akatuzuia akasema hakuna anayeweza kutoroka kwenye hii nyumba. Nyinyi mmekuja bila maelewano. Mbona mnataka kuondoka kazi amjamaliza? Mama akastuka sana akauliza kunyonge kabisa kazi gani? Yule mlinzi akasema na kuonea huruma sana mama. Wewe ni mzee, uteza kweli hayo mambo uliyofuata humo. Mama akasema mwanangu naomba uniambie au ngoje nikwambie mimi nimefika jifikaje huku. Mama akasema yote. Mlinzi akasema, niwaambie tu kweli. Huyu mwanao kimempoza rangi yake wazungu wanapenda sana mwanamke mweusi. Kama huyu wamchezeshe video chafu. Huyu jamaa ni wakala wao mkubwa kabisa. Anawachukua wanawake weusi kwao, alafu wanawaleta hapa. Sasa wanafika hapa wanapewa pesa nyingi sana. Kiasi ambacho pesa zinampa ujasiri wa kufanya kile wanachokitaka wazungu na wanamongopea kabisa eti video azitoonekana Afrika. Kumbe wanauza huko mwishoni wanauza Afrika. Mama akastuka sana. Mimi natamani mlango ungekuwa wazi nikimbie. Mlinzi akamwambia mama, "Mama, kama umekuja na mumeo, utaona mumeo atapewa pombe na yeye lazima wampelekee moto na we mwenyewe mama lazima upelekee moto mama akasema nitamshtaki nyumbani kwake si napajua washinga wake si nawajua mlinzi akasema mama huyu anapanga nyumba nzima ana kwake yeye ni biashara tu hapa na ukiona kaja huku basi kule dalali kauza nyumba ama kauza kila kitu ndani Anamrushia pesa mwanao anauzwa na pesa nyingi kabisa. Kwanza mrefu. Pia amejali wa umbo. Na hiyo rangi yake kabisa ungelisema mahali ni milioni tano. Ungepewa sasa mimi siwezi wafungula geti. Nikifungula geti mlicho kusudiwa nyinyi nafanya mimi. Na wale wale washinga utalaumu bure. Akili zao kama umeme wako tu. Hii nyumba inaonyesha kabisa yanayoendelea huko ndani. Ngoje niwarudishie nyuma. Ngoje niwarudishie kabisa hii video muone. Mumeo kashikwa nini na kapewa nini? Na kaidiwa nini na anasemaje? Ngoje nirudishe kwenye kamera muone. Mlinzi alipoweka ile video. Mama alipomuona baba kashikwa kalio. Mimi sikuendelea tena kuyaangalia ile video. Maana niliona kabisa ni uzalilishaji mkubwa kabisa. Mama nilimuona anatoa machozi baada ya kusikia baba anasema mkwe mkwe Mama alisikia kauli zote za baba naangalia geti naona linafunguka lenyewe moyoni nikaona kama muujiza tu na mnongoneza mama tukimbie geti linafunguka mama anaangalia mbele anakuta jibwa kubwa linaingia na gari wakati tunashangaa mlinzi akatushika mkono akatuvuta karibu na gari wakashuka wazungu wawili Wakatuingiza kwenye gari mlinzi akasema Nendeni mkafanye yale mlioambiwa leo Mtajua alichora ramani ya dunia alikaa wapi 
Na aliyegundua shule alisoma wapi? Mbona mtapata majibu huko huko? Atoroki mtu hapa. Mama akawa analia sana. Mimi nalia na mwana mzungu mmoja ananiminyaminya makaleo yangu. Huko gari linasogea katika ile nyumba. Yaani niliona leo nenda kuzalilishwa mbele ya mama yangu. Nikimwangalia mbwa kwa mbele kalitoa kabisa. Ananilamba lamba mimi. Mwili wangu ukawa unatetema sana. Nilishuka kwenye gari tunaingia ndani. Mume wangu kamuwai mama yangu. Kamkumbatia mbele ya baba. Alafu mume wangu anamwambia baba, mkumbatia mzungu wako huyo hapo kaja. Nilumia roho kuikweli. Ilikuwa inaniuma. Nilipomwona baba yangu kweli anaenda kumkumbatia mwanamke wa kizungu. Mume wangu akaniambia, "Asha, unashanga nini? Mkumbatia mbwa huyo hapa umoni?" Kiu kweli nilumia sana. <laughs> Nilikuwa sina cha kufanya. Roi ililuma sana na nilumia sana. Yaani wakati naambiwa ni mkumbatie mbwa. Alafu wale wazungu walioniingiza kwenye gari yao. Walishika zile kamera za chumbani huko mume wangu kamkumbatia mama kwa nguvu. Anafuasi kumpa mama mate. Yaani amuingizie ulimi kinywani mwa mama yangu. Mama akawa hataki kufanywa kile kitendo na mkewe. Mzigo mmoja akatoa bunduki akamwonyesha mama yangu na kumwambia, "We mama, onyesha ushirikiano, nitakumaliza sasa hivi. Sisi tunaendana muda au uko kwenu hapa? Unajisikia vizuri, si ndio? Hivi haujawahi kusikiaga kwamba wazungu wanaendanaga sana muda? Huko kwenu hujasikia? Usitaki kutufanya sisi kama waswahili. Mpe kile ambacho kinastahili, tuanze kazi." Asa na nikifikiria kwamba eti wewe uwe mgumu kwenye mate, je ukifikia kwenye kupuliza filimbi itakwaje? Na hapa lazima upulize filimbi uite wazunguaje? Mama akawa anajiuliza nyimbo ya Zuchu. Akiwa pamoja na Rivani, mpaka awakumbwa na sikilizaga. Eh? Filimbi ni nini wao nazijua? Mara mume wangu akachukua mkono wa mama akamshikisha nani? Alafu akamwambia hiyo ndo filimbi lazima uipulize kama unakula lamba lamba. Mara mume wangu akachukua mkono wa mama yangu akamshikisha nani? Alafu akamwambia hiyo ndo filimbi lazima uipulize na kama unakula lamba lamba. Mama ndio akajua lile ni fumbo. Maana yake akawa ananiangalia mimi wakati huo mimi nimesimama kwa hasira. Napiga hesabu mume wangu akitoa hiyo filimbi. Nivamia ni ngate bora ni muwe na mimi waniuwe yani kama ni ushenzi wanifanyie nikiwa nimekufa yule mbwa alitoka nje kujisaidia nilikuwa sitaki kumwangalia baba akiwa pamoja na mzungu anachokifanya ila namsikia mzungu mmoja anampa baba kidonge ili ameze aweze kwenda sawa kabisa mzungu wa kike baba alimeza kidonge cha kumchelewesha kufika kileleni mara namsikia mama anasema Yaani wewe mume wangu au na akili. Laiti kama ningelijua ni maolewa na mtu wa aina gani, basi nisingelikubali kuolewa na wewe. Nini ambacho nakifanya hicho? Sasa mimi sitaki kuangalia baba anafanya nini. Namsikia tu baba anasema, "O jamani ye, Wabi mkubwa mbona kama ananikata steam hivi? Nakula nyama nzuri kabisa afu spendi kelo. Najilia pweza gizani." Anamfupa wala mwiba kabisa. Sio nyinyi wa Kwahili kazi imetaa naona aibu. Au nipe bia mbili nikata aibu. Unaona mzungu sasa? Anavua nguo mwenyewe, ana hata shida. Sio nyinyi kuvua mpaka mvuliwe, tena miswali kibao ya kukatana hata steam. Utasikia, "Oh, sijui niache, kwani umesikia mimi nimekuja kufata hicho, huko tupo kitandani. Yaani bado tupo kitandani, alafu mtu anaanza kuongea maneno kama wale." Alafu basi kama guest Unaanza kusema sema tu huko unaletaga au unaletaga wanawake zako wengine sijui nini kwa hiyo malaya maneno mengi Yaani utakuwa na gubu mwanzo mwisho unakata steam tu ona toto la kizungu ile lina nivulia huko linadeka oh yeah ah ametuzidi kila kitu sisi tumwazidi umbea tu <laughs> ngoja nijilive yangu hapa 
na wewe mpe huyo mpe uno mwenzio weasha unaanza nini kwani mbwa analo kubwa tu Asa kama unakunya kimba kama mguu mtoto ushinde kuvumilia kitu kama hicho kidole cha mwisho tu cha huyo mbwa ah bwana mama alipandwa hasira kabisa kwa maneno ya baba na alijua kabisa baba anachokimaanisha yani mimi ni ingilio kinyume na maumbile tena akiwa yule mbwa mama alimsukuma mume wangu akaenda chini akawangukia wazungu pamoja na mikamera yao akawa anamfata baba huko anasema nipo tayari kungatwa na huyo mbwa nipo tayari nipigwe risasi sipo tayari kuona mwanangu anazalilishwa kiasi hicho mimi mzazi sawa huyu ni baba yake kichwa wazi tu sasa basi na waonyesha kazi mama alimpa baba bichwa moja tu la nguvu baba chini mzungu wa kike akawa anamwita mbwa pamoja na mlinzi wake waje kutoa msaada mimi nikachukua chupa ya wine nikairusha kwenye mita umeme kulipiga shoti umeme ukaweza kukatika ghafla wala alikujaje pale wote walikimbizana kwa kuwa nafsi zao Mama akanishika mkono akaniambia twende mwanangu. Huko mlinzi ameshafungwa geti kuliacha wazi. Wa kwanza mbwa akawa ametoka nje akakimbia nikajua kweli kwenye kifo si kitu cha kubeza mbwa anakimbia. Mimi na mamangu tulikimbia pamoja mpaka kwenye mtaro mkubwa tukaingia huko ndani. Bila hata uoga wala uko juu tena. Atakutaka kuyajua haya wenzetu. Ila basi wameendelea sijui ama endelea hatujui baada dakika kama tatu faya wakaweza kufika mazingira yale baba sijui alikimbilia wapi atajua mwenyewe nilitamani afe maana kanitoka kabisa moyoni yani kabisa namchukia mara kule mtaroni nakutana na kibibi kimoja kinasema msogope mmekuja kwangu japo bila odi niambieni nini kimwakuta mama akasema yote bibi akasema uko akiwa nalia Nasikitikia sana wanawake wa Kiafrika. Awasamini mili yao. Bazi wanakuja huku kucheza hizo video za mbwa. Wanalipa pesa zenye kufupisha maisha yao. Mimi na mpango wa kutembea bara lote la Afrika, kuelimisha wabaki makwao, wafanye kazi wasidanganyike kuja huku kufanya hizo mambo. Nikutusamini tutu wao. Unaona mimi nalala umu mtaroni. Nyumba yangu yote nimekodisha. Nia niwekeze pesa zitakazonisaidia kwenda kuokoa kizazi ambacho kina mawazo ya kuja kutafuta pesa. Haswa kwa wasichana wa kizungu, sisi baadhi yetu ni wazuri, wanatumia ngozi nyeusi kama mtaji. Wa kujipatia pesa ndio maana unaona hata magonjwa mengi hapo Afrika. Wewe ona sasa. Hata unavozalisha malazi ya wanawake. Asilimia kubwa wanawake wanaumwa matumbo. Ukichunguza kwa makini ni sisi tumwapelekea vidonge. Tunaita tu uzazi wa mpango. Sisi huku watutumii wao tunawapa. Wengine wakifika karibu na tarehe zao wanasikia maumivu makali sana mpaka wanachoma sindano au wanakunywa diklopa. Wazungu si watu wazuri. Wanaleta dawa zikwazuru, wanawabadilishia wanaisi nyinyi si watu au mmesahau klorokwini. Sindano kaza wa kaza. Kiufupi wa mwadharao sana mpaka mzungu mmoja alidiriki kusema Nyenye chimbuko lenu nyani au sokwe. Uone zarau kama hizi. Nyinyi na sisi tofauti zetu ni rangi tu. Utajiri tumeiba kwenu, tumeleta kwetu. Kuna mengi sana kuhusu sisi. Sasa kikubwa mjue mpo kwenye nchi mweusi kabisa zisikilizwe. Najua mna wazo la kwenda ubalozini ila jua walinzi ndio wale wale wazungu. Na tena ni washenzi kabisa wanajua mnachokifanyiwa nyie. Mkifika mtambiwa balozi wenu yupo TZ. Mtapelekwa sehemu mtulie. Nakuja kutekwa mnarudishwa kule mlipokuwa mmepakimbia. Sasa, mnateseka sana nyinyi mtaishi humu humu mtaroni mpaka ilo vugu vugu lipite. Watajua mmeshatoroka. Ila mkionekana mtalala na mbwa na wanaume watatu watatu. Yaani hakuna tundu la mwili litakaloacho salama. Tundu zote saba watazichezea. Bado semu isipopitika watapitisha. Utakuta ulimi. Asa anzeni maisha mapya hapa mtaroni. Ukombozi utapatikana, sawa? 
Tuliitikia sawa uko tunawaza itakuwaje atima yetu. Tulilala hadi asubuhi bibi aliondoka. Akasema msodoke hapa mpaka nije. Kusu kula msiofia mtakula japo mtachelewa. Mimi ngoja niende uko juu. Nikafuatilie nijue nini ambacho kinaendelea juu yenu. Maana mmegusa taasisi kubwa kabisa wanyanyasaji wa kijinsia. Na tena za jinsia ya watoto wa kike wa Afrika. Na ni makatili sana wanafuga mbwa, punda kwa ajili ya kuwapa pesa. Kwa ajili ya kuwaingilia wanawake weusi. Inauma sana tena sana tu. Tatizo mabinti wa Kiafrika baadhi yao hawajui samani ya mili yao. Anaona pesa ni kitu kikubwa sana kuliko thamani ya mwili wake. Huu ni ufinyu wa mawazo. Maana wazungu sisi tunawachukulia nyinyi kama sehemu ya utalii kwetu sisi. Sasa kama mtaamka, mtaweza kujitambua leo, ona mnavyojitukana. Mnajichongea mpaka vinyago. Wewe ushaona kinyago cha mzungu lakini utaona vinyago vya watu weusi tu Masai kabeba mtungi tena vinyago vingine vinaitwa kwa jina kabisa Mama unakuta anaitwa Mama Afrika Da inauma sana ila wakati utafika mtajitambua Japo sasa hivi mtu akiwa na msimamo Afrika tena awe kiongozi atake kabisa kutufuata sisi Tunachotaka lazima au awe Tena mnauano wenyewe kwa wenyewe ona Kongo kabila kafa. Alafu muone Gaddafi alisema Afrika tutengeneze pesa yetu. Tuwe na umoja wetu. Akataka wewe mkweli na juu ya kutufichua sisi aliwawa. Kwa sababu wewe mwenyewe unatokea nchi yenye ukiwa. Sisimi mengi mwenyewe unajua. Uliona wazungu walikuja kwenye msiba. Uliowafanya muwe wakiwa kabisa sana. Bado kichwa ni mwenu akili fikra zote zilikuwa po zimekufa kabisa. Sasa sisi wazungu acha. Mimi siongei mengi wacha niende. Bibi anaondoka tulibaki tunawaza tu. Ikiwa mzungu mwenzao anaona jinsi gani tunavyozalishwa na hawa katika ngozi nyeupe. Sasa je, tukasema tujione huruma sisi wenyewe tujue tutatokaje hapa? Kiukweli tulipiga mahesabu mengi sana. Tuliwaza Basi upande wa baba kumbe kaenda kwenye mtandao mkubwa wa habari akaanza kusema natafuta mke wangu pamoja na mwanangu popote utakapowaona piga namba ivo 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 Atakayefanikisha kupatikana kwao dola 1500 watapatiwa au atapatiwa asante Baba alitumwa na mabosi aseme hivyo na picha zetu akaziweka mitandaoni Bibi aliposikia ile tangazo akasema waoni wataanza kutafuta kwenye mitaro. Watapatikana kiraisi kwa sababu wenyewe hawajui kama wanatafutwa. Bibi akatoka spidi ili atuai. Alivovuka barabara akapushiwa na gari pu akaanguka. Kumbe Dr. Yule alimtoa mchumbo wangu figo. Alafu akaniwekea mimi ndiye alimgonga bibi yetu yule. Dr. alikuja Marekani kikazi. Dr. alimzoa bibi akamwingiza kwenye gari amwisho hospitalini. Bibi akasema namba kwanza tukawatoe wa Tanzania kwenye mtaro. Watatafutwa na kundi la watu wabaya. Watafanyishwa mambo ya ajabu na yenye unyama zaidi. Anza na ili kwanza alafu hospitali ifuate. Daktari akaleta gari mpaka juu. Bibi akatuita. Tugeza kutoka daktari alivotuona akaita mama Asha. Asha vipi? Mkoko? Mama akasema yote. Dokta akamwambia mama upo tayari kuishi bila mume. Mama akasema nipo tayari kabisa hata leo hii nikipewa bunduki na mume wangu. Nimemchukia kutoka moyoni kabisa simpendi. Bibi akasema usiseme hivyo. Nyinyi wa Tanzania bado hamjafikia huko kwa kumuua tena msiombe kabisa hilo pepo likufikie. Japo mnauana ila sio kwa bunduki. Ni kwa uchawi tu na moto sasa omba mumeo. Arudi salama mkaachane salama ili ajifunze kupitia wewe na ajue kwamba wewe ni mwanamke ni mwalimu. Atambue kabisa kwenye hii dunia mwanamke pia ni mwalimu. Sisi ndio tunafundisha jinsi zote. Sisi wenyewe mpaka wao kuongea na maanisha akiwa mdogo, lazima mama amfundishe mwanawe kuongea. Usichoke. 
mwalimu wenzangu usichoke tutawafundisha na kwa jinsi ya kutoheshimu sisi ila si kwa kumwaga damu sio vizuri Dokta akasema mimi sifikirii kuwa ila kwa mumewe huyu na mume huyu wa udada nasema toka moyoni kabisa ama zao ama zangu mimi sina ugeni popote kwenye hii dunia lazima nitawapata na enda kwa nyonga pasipo saini ya rais yani wanataka kumtesa huyu binti ni mgonjwa hata mwezi bado anaingia kwenye misukosuko yani naumia sana kijana alikutolea figo anakaa kwangu ni kijana mwenye hekima kabisa na anapaswa au mumeo. Hata kwa mahari yoyote ile. Hata tukisema ni bure, anafaa. Tulikuwa huko tunaenda hospitali kumpeleka bibi. Kumbe kuna vijana wale tuona tunapanda gari la dokta. Wakawa wanatutafuta kwa pikipiki. Ile dokta tu kupaki gari. Kamchukua bibi fasta akampeleka hospitali. Vijana waliingia kwenye gari wakageuza gari. Na walituonyesha midomo ya bunduki ambayo wakaweza kuondoka kabisa na sisi. <clears throat> yani wametoteka sisi. Na sijui funguo Dr. Alisao kuchomoa sijui ilikwaje. Mwishoni tulijikuta tunaingizwa kwenye jumba lina ukuta mrefu. Tulishushwa tuliona mbwa na punda. Mume wangu akasema amweze kukimbia ndani ya inchi. Na tena ambayo aina umbea umbea wala aina yoyote umbea so vizuri inchi ndio nchi kubwa sana duniani kila kitu kipo hapa unafikiri kwenu tizi nyumba yoyote ile ukisema shida yako unemwambia na yeye analia anaisi kama anaonewa yeye anakusaidia so shida yako kuna simama nayo tu huku hata kama hujui njia utauliza polisi sio laia kila mmoja yuko bize kwa sasa sasa sisi bize yetu tutakuwa na nyinyi. Aina kificho tumewaandalia mapenzi mazuri kabisa. Na tena hamjawahi kufanya japo mshaingia kwenye mapenzi. Sina mengi. Baba mkwe, embu waambie mapenzi tuliyoandalia. Ro ili ni zaidi ya kuona baba yangu yupo kwenye kundi la ajabu. Etikisa pesa yani kanisaliti kasaliti damu yake ambayo ndio mimi. Kasaliti mkewe ambaye ndio mama yangu. Alafu anataka pesa najiuliza pesa anayoitaka yeye ni yake nini? Akatumie na nani? Nilimuona ajabu sana baba yangu. Alafu amesimama anajinyosha. Amevalishwa nguo za vijana tena mmodo. Alafu kashusha mlege. Ah. Na yeye ni mtu mzima. Tena kanyoleshwa na kiduku kafata kama mkumbo. Yaani najiuliza huyu akienda tizi hivi kweli? Si ataonekana vituko kwenye daladala. Na labda awe katika gari lake. Nilimchukia tu kiufupi asilimia mia Sijui kama mama yangu atakuwa amemchukia kwa asilimia ngapi. Akaanza kusema, "Mke wangu, mwanangu Asha ukutulipo mbali sana." Na tena, sana kabisa niwambie tu siri moja. Kwenye maisha riziki uja kwa njia nyingi tofauti. Utajiri au na mwenyewe usikate tamaa kwenye maisha yako. Mimi sasa hivi kwenye akaunti yangu inasoma milioni hamsini na gari BMW nimesaini. Nyinyi mfanye mapenzi na wanyama kuanzia sasa. Namjue hii itakuwa ni siri yetu ndio utasikia kwamba neno siri ya familia. Vile vindo ndoa vyenu azitakufa. Mki utabaki kuwa wangu na mwanangu atabaki kwa mumewe. Huyu hapa sasa nyinyi kinaharibika kipi? Ingelikuwa mnafanya kitendo ichi sijui atujui mke tuofia sisi ama akijui mume wangu yani mnatengeneza vitu labda akijua mume wangu itakuwaaje yani kama hivyo sasa sisi waume tumeruhusu sehemu ya starehe yetu tushie na mnyama kama wewe mke wangu wala hata usiofia huyu punda kapimwa saizi yangu na hivi vile unachotakiwa wewe kufanya usimwangalie usoni wala usiwaze kabisa kama unamiliki tendo na punda ama unashiriki tendo na punda fumba macho vute sia upo na mimi mpe ushirikiano fast anamaliza na mwanangu vile vile hata usiogope eti maneno ya uongo uongo mbwa anazo sijui fundo saba sijui nini uongo fundo lake ndio lile lile tu yeye apewe fundo saba si linge buruzika chini na wewe fanye hivyo hivyo atakafofanya mama yako 
akimaliza amemaliza tunarudi tiziki mekima siri yetu maisha yanaendelea tunasonga mbele mimi nimemaliza kwenu kazi nisha saini mimi <laughs> mnofia nyinyi nini sasa kitakachokuwa kichwa cha binadamu kitakuwa hivyo hivyo vidu de vidogo vidogo tu acheni vizame vecheni vizame pesa zizame ndani katika familia yetu Namuona mama yangu anamwangalia baba kwa hasira mno. Sema ni kwa sababu tu ameshikwa. Nasipati picha ingelikuwa ajashikwa basi kashamvamia zamani kampa anachostahili. Mana angeongea ujinga kiwango cha juu mpaka unasikia kichefchefo. Kila neno analilitoa baba yangu. Kinyone mwake lilikuwa basi ameshatekwa na wale wazungu. Na tena wala wa makamera wakaanza kutega kamera zao vizuri tayari kwa kazi ili ianze. Na sisi ya kwanza kuzalilishwa jani inauma sana. Yote ya mejire sababu kubwa ni ndoa. Ndiyo maana nasema na ichukia ndoa yangu. Ona leo nalia tena kama nilivolia siku ya ndoa. Nalia ni kijua atuna msaada tena. Na lengo lao litatimia. Ukiangalia ni wanaume. Sisi ni wanawake. Mimi na mama vile washatumia pesa nyingi. Sisi tukamatu wa mewapa pesa watu. Wale tuteka na umuondoka sasa kamera zisha kwa tayari. Mzungu mmoja akawa natuambia sisi kwamba. Mtavua nguo wenyewe au tuavue sisi. Yaani kuvua mtavua tu, msipovua mtavuliwa. Yaani lazima. Yaani ni kama kifo. Usipojijua utauliwa na ugonjwa au ajali lakini lazima ufe. Nasema mtavua ama tuavue. Namsikia baba yangu anasema Mzungu mwanamke atakiwa naye ndani siku ya kwanza avui mwenyewe labda akuzoe Leo ndo siku yao ya kwanza kufanya mapenzi na tena wakiwa pamoja na wanyama mbele ya kamera mimi mwenyewe jana usiku nilishindwa kuvua kula tunda la yule mzungu wa kike mpaka alinivua yeye unafanya mchezo nini Ila mzungu acha tu anakula mbegu hizi hizi za watoto. Yaani ninacho cha kusimulia tizi. Yaani kwa oza kahawa kama wale. Yaani naomba mvua inyeshe. Alafu kuwe kuna dimbwi pale. Na wamwagia maji ya gari kabisa. Wote pale wanakuja juu. Wanaona nashuka mnyamo zinimerudi ujana. Na wasogelea alafu naongelesha kizungu kwanza. Pale pale hakuna aliyesoma. Watabaka amedua watu. Kwanza kuniona nina mduku alafu wa maana cheni kama zote alafu na mbeni nyinyi wazungu ikiwezekana huyo mwanangu mcheze naye hata picha nyingine mniongeze pesa nitoke huku na bouncer wa kizungu nataka ni kuvimbie wamenizarau sana wale wasenge ama nyinyi mnasemaje mzungu akasema hapo uliposema tu tayari umewekewa pesa kwenye akaunti yako na mabouncer utachagua wewe hapa uchukue wapi uende nao. Yaani hawa hapa wale mshika mkeo au wale mshika mwanao. Baba akasema, "Wale mshika mke wangu ndio wanazo nguvu sana za kudhibitiwa na huyu mlemavu wa viungo. Na tena vya ndani kabisa nguvu azitoe wapi? Hiyo figo yenyewe sio yenyewe, sio ya kwake. Wazungu walicheka sana. Bosi mkuu akatoa amri wavue nguo dakika tatu wawe kama ulivyozaliwa." Tayari kwa kazi moja tu wenye kamera mchukue tukio zima la kuvuliwa nguo. Nyinyi mtachukua tukio linaloendelea pale. Maana mkichukua tukio hili la kuvuliwa tutapunguza mauzo. Tutaonekana tumetumia nguvu nyingi sana na sisi tutakuwa tumetumia nguvu ya pesa sio mwili. Mtu ashaushike mwenyewe aonyeshe ushirikiano. Na mwanaume mmoja wenu ale dawa kabisa. Yali sali moja, yani binti akitoka mbwa basi umuingilie wewe lisa tumalize mchezo sawa fateni melekezo fasta da naona ndio kwanza tunakuja kuvuliwa nguo sasa mama pamoja na nguvu zake wamemvamia washamvua blauzi na mimi nishavuliwa blauzi ndio anashika sketi wazito yani naona kabisa leo ndio kifo changu yule jamaa kashakula kidonge tayari mbwa anajilamba lamba kuna kamera mani mmoja akaenda kumpaka mbwa mafuta kwenye nani yake Yaani nawaza msaada utatoka wapi nasikia mkono unaoshika sketi. Nilichanganyikiwa nilijua leo na bakwa na mbwa. Na yule jamaa anachezea mtishida wake. 
Mimi nikawa na mwangalia baba labda ule usemi unaosema kwamba shetani akizeka na kwa malaika yani inamaanisha kwamba anaweza akabadilisha moyo wake na kuwa msaada kwetu. Lakini wapi ndio kwanza anakunywa waini? Yaani kama atujui sisi, yani kwamba mimi si mwanawe ama mama si mkewe. Niliwaza sana mengi mpaka ikafikia nawaza kwamba mama kaniongopea huyu si baba yangu. Baba gani huyu huru maana? Hana pamoja na mwanawe yani anajua kwa mimi nimewekewa figo mpya. Na siruhusiwi hicho kitendo ye achukue pesa eti mimi nifanyiwe na mbwa. Mara namsikia mama anasema, "Naombeni munifanyie mimi mwacheni mwanangu. Nipo tayari nifanye na mbwa pamoja na punda na huyo jamaa hapo ila mwanangu mwacheni na waomba." Nilisikia maneno ya mama akiwa kashakata tamaa ya kupata msaada. Ilibidi aseme vile vile tu ili yeye awe msaada kwangu mimi. Akawa yupo tayari apokee maumivu yote lakini si mimi kufanywa kitendo kama kile. Nilizidi kumpenda mama yangu yani yupo tayari aumie. Lakini mimi mwanawe nipone. Alinikumbusha useme wa bibi. Mama mwenyewe kumjali mwanawe. Utamjua usiku ukimbeba mtoto. Utamwona anamweka mbele ya kifua kabisa ili amlinde na jiwe ama chochote kitakachojiri usiku. Atakuwa tayari kupambana nacho. Nikifikiria sana nikasema wa mama yangu alikuwa ananiweka mbele kifuani usiku. Na isi mama ananinyesha upendo sehemu ngumu sana. Na angelikuwa mama asingeweza mjali mwanawe. Angelia na nafsi yake tu. Nilitamani kumwambia mama yangu kuwa. Na kupenda sana mama kabla sijafa. Nilijua wazi au hawezi kuniacha kwa sababu. Maana nilijua wazi au hawezi kukubali kuniacha sababu wapo kwa ajili ya biashara. Na si starehe. Na kweli nikamsikia bosi anasema anamjibu mama hivi. Maneno ayo angesema mwanao tungemsikiliza. Maana mwanao kakaa kikike kike tu. Na tena aswa, yani anavutia mweusi alafu anafiga la kwenda. Mama akashtuka kusikia neno la kwenda. Akasema la kwenda wapi? Akili yake iliwaza kwamba wanataka kunikata figa langu. Mawazo yake yalimjia kama wale waje laana. Mungu awazibu kama bado wapo wale. Wanaokata vingo vya albino. Ndio maana mama alistuka sana akajibiwa. Anafiga la kwenda kidimbwini, yani mtu awezi kumla ugali tu aache kula na mboga. Eh? Si unajua mboga inakuwa ndogo ugali unakuwa mkubwa. Ndio maana unasikia usemi unaosema kwamba anatoa ndogo kama ujui utajua leo. Wazungu wote walicheka sana. Mume wangu akamuuliza bosi wake, "Wewe umejuaje misemo ya kiuni hivi? Unatumika TZ?" Bosi alimjibu hakuna kinachofanyika TZ. Au Afrika ambacho akitoki kwetu, nyinyi mnaiga tu. Hata mapenzi jinsi ya moja Afrika hayakuepo. Meiga. Ndio maana tulitaka kuidhinisha ndoa ya jinsi ya moja. Ila kuna baadhi ya nchi ziligoma ikiwemo Tanzania. Ila ona sasa mwanaume tata Ukimpiga sababu anakudhalilisha wanaume. Anaenda kukushtaki na kuwekwa ndani kwa kosa la kumdhia yake kwa sababu atumi ndogo yako kuwapo na ume wenzie. Sasa wewe inakuuma nini? Ndio ule usemi unaokuja unasema kwamba pilipili ya shamba ya kwasha nini? Walimaanisha pilipili ipo shamba, wewe kwa nini kuasha? Sio hayo tu, tuna mengi sana ametoka kwetu. Mega kama mapenzi za staili za kukunjana kunjana na zile kama kuchua ya mwanaume kunyonya ya mwanamke kulamba mnaiga msivu vijua ndio maana mnaumia wengine kwenye hayo mambo ya kuiga ila mjue lengo letu sisi ni kucheza hizi video ni kutafuta staili inayoumiza tuitangaze Afrika na wao kwa sababu wanapenda kuiga waumie wewe uone kwenye video zetu mwanamke anakunywa mbegu za mtoto wewe unafikiria kwamba ukinywa zinakuletea madhara gani? Haujui unaiga tu. Kuna wengine wanatoboa ulimi na kuweka ereni. Wengine wanatoboa kitovu. Wengine wanajichora tatu kwenye mili yao. Yote hizo mmeiga kwetu pasipokujua madhara yake. Kuna baadhi ya wanaume wanavaa mlegezo. Mmeiga wapi? Wanawake kutembea pasipo na nguo ndani yote mmeiga kwetu. Mbona mmetulia mnasikiliza story mmesahau kilicholeta hapa? Aya, wavuni faster, wakaanza kazi faster faster tupo nje muda. 
wale babangu sasa wakaanza sasa wakaanza kutuvua nguo za ndani kwa speedi mno ili wawahi kutupelekea kwa wanyama wale ambao wanataka kutufanya yani nguo yangu ya ndani washaivua ipo magotini nilikuwa siwezi kumwangalia mama imefikia wapi kwake mara mlinzi anakuja mbio mbio anasema chini 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 tupo kwenye hatari sana kila mtu ajue atajiokoaje mimi naruka ukuta hivyo kimenuka jamani getini hakupitiki huko basi kila mtu akaanza kujiuliza kuna nini kinakuja kwamba kuwapa majibu ni nini akiwa kwenye kibano au kuulizwa basi hali sio poa kabisa yule mlinzi aliaga kweli ni aliruka ukuta mbio akatimuka sisi tuliachwa mimi nikapandisha nguo yangu ya ndani nikiwa sijui nini kinakuja kutokea je msaada ni kwetu au moto umewako huko getini ambao unakuja kabisa kutuchoma sisi nini kinakuja tunamwona baba anaruka ukuta na yeye mume wangu anaruka ukuta na yeye ila bosi wao kashinda kuruka ukuta kwa sababu ya bonge kabisa babangu saa wanambeba sisi tunashangaa tunaona bosi kapigwa risasi ya kichwa akadondoka hapo hapo wale mabounsa wanataka ukimbia na wao wanastukia wamedondoka chini damu zinawatoka kichwani maskini punda hawezi kuruka ukuta ila mbwa alipona hatari aliruka ukuta nduki akakimbia sisi tunajiuliza nani amepiga risasi zile je bado sisi tupigwe risasi mama alikuja kunikumbatia mwanawe akiniambia mwanangu tufe wote atuweze kupona nikiwa peke yangu ikiwa wazungu wamekufa huyu na pesa zake wamemuua sisi tunaponaje tulikumbatiana huku tumefumba macho tusubiri kufa na shangaa tunaguswa mwa begani moyo ukenda mbio zaidi nikajua kuwa ni muuaji ndio kaamua tushike mabege atuambie tuache kukumbatiana ili kila mmoja afe kimpango wake na fumbo macho ni dokta akatwambia twendeni kwenye gari lile pale. Na shangaa dokta anapiga simu polisi anasema, "Nishaua tayari mji mchuko mizoga yenu." Moyo najiuliza Tanzania, mtu akiwa anakimbia mji. Maana ni kesi kubwa sana. Alafu huyu dokta anapiga simu polisi kabisa. Na tena kwa kujiamini pakubwa kabisa. Kikweli hili ni swala gumu sana sijawahi kuliona ila nitamuuliza dokta ni kwa nini basi dokta akampiga simu mchumba wangu akamwambia ongea na uliyemsaidia hapa niliongea na mchumba wangu kwa furaha na bado furaha yangu ilianza kurejea kuwa moyoni mwangu maana ni kama namuona kwa mbali ananembea mimi na kaa nyumbani kwa dokta akanedisia mabala yote ile mkuta moyoni niliumia sana Yaani nampenda sana mchumba wangu. Nilimaliza kuongea naye dokta akaendesha gari. Mimi nikawa naandika namba za simu za mchumba wangu japo sina simu. Lakini basi tu ile namba iwe kama namuona vile vile. Na kama hata nikiwa na shida na simu, na za hata nikamomba dokta na imani atanisaidia. Hayo ni mawazo tu nilikuwa nawaza kichwani mwangu. Sijamshirikisha hata mama yangu mawazo hayo. Tulifika hospitali tukamuona yule bibi wa kizungu mwenye moyo mzuri. Dokta akasema ogeni na bibi hapo. Na kuja kuna ishu moja naenda kumalizia hapo faster. Basi tulikana bibi akasema nyenye mnabati kubwa sana. Kumbe mnajuana na huyu baba? Huyu baba ni mtu mkubwa sana, yani anaogopeka sana niwaambie ukweli. Mama akasema bibi, huyu si dokta kwa nini agopeke hivyo? Bibi akasema acha kuidanganya akili yako. Huyu sio dokta tu. Huyu kazi nyingi sana ni komando. Na sijui sijui ni nani maana anakaa kwa machale kabisa. Mimi nimekada kamoja nishamjua. Huyu ni mtu hatari sana. Halafu aongei mara mbili mbili yeye anaua tu. Moyoni nikasema da naomba amuue baba moyoni. Na tena nikaona furahi kabisa. Maana ndio mtu ambaye nilikuwa namchukia sana katika dunia, yani alikuwa ni namba moja. Angemuua baba yangu basi ningefurahi sana. Mama akamuuliza bibi, "Kwani huku kuona kuna ruhusiwa?" Bibi akasema, "Hakuna nchi inaruhusu kuwa. Ila huku watu weusi wanauliwa sana. Ila mimi nasema kitu kimoja duniani kungelikuwa 
na watu wenye moyo uvumilivu kama watu weusi. Naamini duniani kungekuwa vizuri kabisa. Ila hawa wazungu wangu sisemi mengi. Naomba nipone niende kutembea Afrika. Nikawaamshe kuambia kwamba sisi baadhi yetu ni wazuri na wengine ni wabaya. Yaani najua nitakufa ila naamini kifo changu kitaacha ujumbe mdogo kwenye hii dunia. Mara dokta akaja akasema aya tondeni hotelini mkalale. Kesho kutwa mtarudi Tanzania na mtenda kukaa kwangu sawa? Mama akaweza kusema, "Sawa." Dokta akasema, "Mama, mimi nikikutana mumeo na muua. Na wewe binti nikikutana na mume wako na muua. Kumbe mumeo ni wakala wa picha za ngono. Kazi yake ni kuja Afrika kudanganya mabinti. Twendeni nje kuna kazi. Wakifika huku wanawachezesha picha chafu. Sasa basi. Nitadili na mtandao wao ila wazazi aswa wa mumeo akiliana." Na manisha ana kabisa hata kidogo. Nitamuua huyu mzazi wako. Sina la kusema. Niseme mimi nitamsamee. Hapana, siwezi kumsamee. Mama akasema ikiwezekana muue tu, alafu mtupe balini. Kaburi lake sitaki hata kuliona. Mimi machoni mwangu sitaji. Nikiona kweli mama kamchukia sana baba. Na tena ni kiasi kikubwa sana. Na mimi nikamwambia daktari sawa na mimi muua yule mume wangu. Je, ukiwa huku au kamatwi? Daktari akasema ilo watu siliwazi, twendeni mkapumzike. Basi tukafika hotelini daktari akachukua chumba alafu akatupa pesa. Akasema kesho nitakuja asubuhi. Pesa hii hapa kama mtaagiza kuku ama chakula chochote kuleni. Daktari akaondoka. Mama akalala usingize akasema tutalala kesho. Sasa mimi kilanga changu niko na simu ya mezani. Nikaandika namba za mchumba wangu nimpigie. Simu aiti. Sasa sijui ndio kavurugwa ama ndio usemi wa Kiswahili unasema. Sikio la kufa alisikidawa. Nikaisi simu hii aina vocha. Nikachukua ile pesa tuliyoachiwa. Nikafungua mlango nikamwacha mama kalala. Nikatoka nje kununua vocha akili inakuja sasa. Nenunua vocha ya mtandao gani? Nipo nje tayari nikasema ngojani rudi ndani. Nikasome kwenye kio cha simu, nitaona mtandao pale pale kama Tanzania ni Voda, Tigo Santel na kadhalika nitajua huko huko. Wakati narudi ndani na kamatwa mkono na watu hata siwajui. Nataka kupiga kelele wananziba mdomo. Wakaniingiza kwenye gari huyo nikatekwa kwa ujinga wangu. Nawaza mama yangu kalala. Na tena ajui chochote. Dokta na yeye kasema kesho asubuhi je mimi nani atakomsada wangu usiku huu. Nikapelekwa kwenye jumba ilo ilo. Nikakuta mabinti wanafanya mapenzi na wanaume wa wili. Na tena ni wazungu wanachukuliwa na kamera. Mimi nikakutana na baba yangu kwa mara yangu tena ya kwanza. Na muona baba yupo na boxer anaambiwa anilale mimi. Moyo naumia kabisa mimi nilale na baba yangu mzazi. Wakati nashangaa wale walioniteka. Wakanivua nguo alafu wakasema mpe baba yako staili ya chura kwa moto. Moyo ninaijua hiyo staili. Yaani unageuka unampa mwanaume mgongo. Alafu unarudi kinyume nyume. Na huko yeye ameinama kidogo tu. Wakanigeuza mgongo alafu nipo kama nilivyozaliwa. Baba yangu mzazi kanishika kiuno changu. Sasa kama kashatoa boxa au vipi. Maana nimempa mgongo. Naambiwa pinda mgongo uanze kurudi kinyume nyume. Neno liloniuma na msikia baba anasema, "Tanoa miguu hiyo. Usirudi kinyume nyume huku. Kumbuka umenibana ujue." Yaani moyoni nasema baba, anasikia raha gani kulala mimi mwanawe? Huku mimi niko nimepandwa hasira. Mzungu mmoja akaninamisha kwa nguvu. Nasikia kuna mpini umegusa mlango wangu wa mtoto kuja duniani. Nasikia mzungu anasema wewe mzee, weka kwa juu hapo hapo. Sio hapo. Video inatakiwa iuze fasta hiyo. Nasikia mpini umegusa sehemu ya aja kubwa. Yaani wakati nafikiria leo ndo natolewa marinda yangu na baba yangu mzazi. 
Yaani baba akapata na ushetani gani nilijiuliza. Wakati anashika vizuri akandamiza kwa ndani video inoge. Bosi wao akasema stop. Nyinyi mna akili gani? Binti mweusi huyu atembea na baba yake. Mnadhani wateja watasemaje? Eh? Watasema huyu baba yake wanajua. Na tatambua kama tunawadanganya so business tena hii. Sisi tunataka video iuzwe ifunje rekodi ya mwaka. Wa binti anatakiwa afanye na mbwa. Tena yule pale mkubwa. Kakaa pembeni tu pale. Hem kamfungueni mbwa. Walolinzi wakaenda kufungua mbwa. Kumbe mume wangu alikuwa anachukua pesa na kuniuza mimi. Akaangalia nje akaona gari nyeusi na kuja. Akamstoa baba. Oya, ruka dirishani msala huo. Alimtumia SMS. Baba akotaka kujiuliza mara mbili mbili akaruka dirishani akapita kwenye bomba. Na sijui ni la nini lile akashuka mbio. Kumbe dokta alipoa taarifa ya kwamba mimi nimetekwa. Nilitoka nje kumbe hotelini pale kuna kamera ziliweza kuwa msaada kwangu. Wakati mbwa analetwa wale walinzi ndio walianza kupigwa risasi za migongoni. Na mbwa na yeye alipigwa risasi, yani dokta aliwa wote kasoro wale wanawake ambao walikuwa wanafanywa unyama kwa tamaa zao. Mimi nilevaa nguo haraka haraka akaniambia wewe, ukiambiwa jambo uelewe. Na maanisha nini na ujione huruma? Nikamwambia yote ni kwa nini nimetoka ndani. Akaniambia wewe Kweli unashindwa kujiongeza. Upo kwenye nchi gani sio Tanzania? Unatoka muda wote unadhurula tu. Eti kutafuta vocha. Sasa ulitaka kuweka vocha kwenye simu ya mezani? Na tena ya hotelini? Sawa basi siwezi kukulaumu sana. Inawezekana kutoroka kwako ilibidi utoroke ili ipatikane njia ya kukomboa au mabintu wengine ambao nao hapa. Aniambie. Nyinyi mmefika jefkaje hapa Marekani? Moja akasema mimi nimemaliza chuo nikaambiwa kuna kazi Dubai. Na kweli nikaenda Dubai na baadaye ndo nikaja huku. Naambiwa mambo ya kucheza video chafu. Ila wamesema hawatauza Afrika wanauza Ulaya tu huku huku. E, yaani alishindwa kuendelea kuongea akawa anasema huku kina muuma sana. Anaonyesha sehemu za siri yani nyuma. Atakukaa alikuwa hawezi. Mwingine na yeye analia anasema hata mimi nakaa Kenya. Nimedanganyika yani hapa hata selewi ndani ya tumbo langu kuna maradhi gani? Maana mbwa akamwagia mbegu zake ndani. Dokta alitoa machozi aliona jinsi gani huu mtandao ulivaribu na wake wengi. Na tena wenye elimu zao akawa anapa moyoni kwamba nitaumaliza yani kila anayehusika nitamuua popote pale alipo. Hoteli mbali awapasi kusamewa hata kidogo. Dokta alifanya utaratibu wa kuwasiliana na ubalozi zao wale mabinti. Na akaweza kufanikiwa akaweza kusafirisha. Mimi na mama yangu tuliweza kusafiri kurudi Tanzania. Dokta akasema nendeni moja kwa moja kwangu. Mtamkuta yule kijana pale kwangu. Anaingia shekho na mchungaji. Chunga sana usiju kamleta shoga yako. Chunga sana tafadhali. Tulikuja kule Tanzania tukiwa pamoja na mama. Moyoni mama anasema sasa mimi nitapataje talaka yangu? Maana simpendi kule mume wangu. Mimi moyoni nawaza nifike tu ni muone mchumba wangu. Yaani ninahamu naye sana kumuona. Tulifika Tanzania mimi na baba. Kumbe nyumba ndiyo kashauza anakula ujana tu. Kawa kama wakala wa ujinga, yani yeye anatuuza sisi. Kumbe mtandao wao ni mkubwa sana. Na sisi tunaenda nyumbani kwa dokta tunagonga kengele. Tunasikia ndani mchungaji anamwambia mchumba wangu, wewe Mungu atakupahitaji la moyo wako. Maana una moyo wenye bidii sana. Na kila mwenye bidii Mungu anamsaidia. Mungu atakusaidia. Na shere na yeye akamwambia acha Qur'ani tumsisitizo kwamba kuwa na subra na kila mwenye subra huyu Mungu ampenda zaidi. Maana papo kwa papo ni ya shetani. Naomba uwe na amani usiku wa leo sisi tunaondoka. Sasa mchumba wangu akafungwa geti mashere watoke. Kumbe ile kengele tulobonyeza sisi haikufanya kazi yoyote. Ile anaingia shere na mchungaji na muda wao ndio unajulikana. 
mchumba wangu aliponiona akanikimbilia kwa furaha na mimi nikamuao kabisa yani ila nasema uhao nasikia sauti pia inanijibu wao i love you sweetie sisi si tunapendana nyinyi ingieni kwenye gari Tuliingizwa kwenye prado alafu vio vio sivi kafungwa. Yaani tulitekwa mbele ya shekhe na mchungaji. Mama akaondoka chini puka kazimia. Mule kwenye prado jamaa wanasema jeni leo ndo mtakao maswa. Wao mwanamke sababu yako amekufa madoni. Sasa leo ndo utajua kwa nini kuna marage ya combat. Mmoja akasema, "Yaani baba yako ameruhusu tukuingilie kule kweli." Mimi nasema, "Baba yupo Tanzania tena." Na maana ameweza kutufuatilia hadi huko. Tulifika kwenye mjengo wa wale vijana. Walinivua ngo zangu mimi alafu wakamwekea bastola mchumba wangu. Anitanue matoto yangu ili wafanye kwao. Mchumba wangu akagoma akaambiwa kama unamwona huruma, ina mawewe usitulete ujinga sisi. Kuna mmoja akanyanyua panga juli kamele meta kwa ukali. Akamwambia mchumba wangu, achague moja kunitanua mimi. Au kuina mayeye uku anesabu Yani ikifika tatu aweka shatwa jibu na atende ya kwake Hapo hapo bila hivo anaweza kafa Akaanza kwa sabu Moja Mbili Sasa wakati anafika tatu tu Kabla hauja maliza tatu Wanagutana mwanga watochi umepige kwa juhu Wakati wanashangawa na jikuta mekamato na dokta kumbe dokta alirudi Akutaka kuongozana na sisi moja kwa moja. Alafu mchumba wangu amevaa saa ile ile ni ya silva. Vile dokta aliingia akamwambia mchumba wangu, "Usiwe." Akaombia wale vijana watakaje, akawapa somo zuri akawaomba waungane. Wakamalize mtandao huu ajabu. Dokta akasema, "Sisi wa Afrika, nikikuwa wewe nitapata tabu kujua mtandao wa ushenzi. Nataka muwe na uchungu kabisa na dada zenu." Bona sisi atuende kuchukua dada zao na tuwabadilishe au tuwadhalilishe. Na ndio wanachukua dada zetu na wanafanya kama wanavyotaka wenyewe. Wanawafanya kama mbwa, embu vuta picha. Mama yako mzazi kafanywa uo nyama. Vijana wakamwambia dokta, tupo pamoja na wewe. Awa mtandao wao upo nchini frani. Kutoka kwetu Tanzania kwa mbele sababu wasichana wa kule wengi weusi hawajaribu ngozi zao. Na walio tutuma wapo twende tukawamalize. Wakati huo tunaenda nyumbani kwa dokta. Bibi na mchumba wangu tunafika kule tunamkuta mama kasha amka. Wale mashere na mchungaji wa shamwambia mama hakuna baya litakalo wafika. Mama alifurai sana alilala. Bibi na mchumba wangu tulichukua mkeka tukenda kukaa uwani. Upande dokta akafurai na wale jamaa waliingia ngome za mabosi. Ambapo baba na mume wangu wapo. Dokta alianza kuwa wazungu kwa sira na huku anaingia kwa ndani. Wale wamaliza wazungu wote. Mume wangu na baba wakajua kifo kimeshawafika. Walinyanyua mikono yao juu wakionyesha kwamba ni kukiri watafata amri. Dokta akazuia wale vijana wasiwapige risasi. Yaani mume wangu na baba yangu wasipigwe risasi. Ili ndio iwe kama kio cha kuonyesha kwamba walikuwa kwenye mtandao mbaya sana. Asa tena wao wanatumikia kifungo Wenzao wameuliwa vile vile alifikiria kwamba Akimuwa mumu wangu Mimi nitaka heda bora ata simuwe Aja ni petalaka ni wehuru kabisa kulewa na mchumba wangu mimi Nilipenda sana kulewa na uyukaka na ata sikuwaza sana yuli mumu wangu kwa ndajela Lakini mawazo ayo ya dokta Mumu wangu na baba awajui nini anawaza dokta Walizani dokta anakuja kwa ulia Tanzania. Maana kule sio nchi ya kwao. Baba alipona kapigwa pingu akaomba aongee dakika kumi kwanza ampe salamu dokta. Alete kwenye familia yake. Dokta akamruhusu ongea fasta. Baba alipiga magoti na kwanza kusema naomba umpelekee salamu mke wangu na mwanangu Asha. Mimi nimwakosa sana na naomba unisamee. Maana nilitenda pasipo kufikiria. Niliweka tamaa ya pesa mbele bila kujali utu. Yaani mimi ni mkosefu kwenye hii dunia sipaswi kuigwa. Sikujali afya ya mwanangu. Niliangalia pesa na pesa ambayo yenye maumivu kwenye familia yangu. Hakika nimejifunza. 
ukiwa tajiri kwenye dunia hii na kufanyia binadamu wenzako mabaya unaweza kufa kifa cha aibu kabisa Kimani unakuwa maskini mbele ya Mungu na moto unakuhusu Narudia tena mimi sipaswi kuigwa nimevunja uchumba wa mwanangu mimi Mwanangu alikuwa na mchumba wa kweli kajitolea mpaka figo kwa ajili yake Mimi sababu ya tamaa zangu sikuangalia hilo Niliangalia pesa badala ya utu Hakika nimekosa sana mwanangu Na shukuru dokta umepambana kiume Umepambana juu ya kuokoa maisha mwanangu Na kama nitakufa basi mwambie mwanangu mume bora ni yule mchumba wake Mimi nipo tayari kumomba msamaha yule kijana Kama mtanipa nafasi ya kuona naye nitakuwa tayari Na kama mtaniua kabla sijafika Tanzania naomba mkaniombe msamaha. Niombe ni msamaha kwa yule kijana mwenye mapenzi ya kweli na mwanangu. Anafaa kukaa na mwanangu ni ayo tu. Daktari akongea kitu na wanimpandisha kwenye gari wakaondoka naye. Kuja naye huku wakiwa na mume wangu. Upande wetu mimi na mchumba wangu nilikuwa na mwimbia wimbo mpya wa zuchu. Huku nimekaa miguni kwake mama kalala chumbani. Sisi tupo nyuma ya nyumba nyimbo inaitwa Yalla. Mm, kani umboa umboa. Anavu ni dadavua, vitu flani vya kusisimua. Jachandu anavoichambua, kani paninga tengate, mikato nika tekate, igande ina tenate, iteleze a komate ayala. Yalla 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 Nilimwimbia nyimbo hiyo ya zuchu kwanza mume wangu Wengi hawaijui ila ipo ukiangalia mitandaoni utaiona Nikasema ngoja nimpe nyimbo nyingine nikampa ya mboso Nikaanza kwa mbele kidogo Mwanzo wengi sana mnaijua nilianza pale Kila niki kata kwenye line Bila bila a ah, shuwain Kwa keni melewa kama wain Tila lila Yesi simizi na migegedu Tuna gegedu ana gegedu Basi nilishia hapo Mambo bado na subiria ushindi Walio tabiri mashe na mchungaji Yadi kwa sisi tutueza kwa wana Na mwambia mchumba wangu Na mimi niimbie japo kidogo tu uko na deka. Akanambia mimi napenda bongo flavor za zamani kabisa. Za squeeze zimejaa tungo tata. Wewe umenimbia nyimbo mpya zuchu sawa. Ni nzuri sana. Ila kile kipande cha mate du, hiyo mm. ni tungo tata. Yenyewe hiyo. Au unaweza kweli ukaimba nyimbo mpya ya nei mbele ya mtoto wako. Impe inaitwa mkuu ndugu. Wewe ingia tu mtandaoni isikilize. Sasa mimi na kuambia chorus tu ya Professor J ya zamani sikia. Uniamini. Sema nataka uwe na mimi. Watu wenye vitina wanaleta majungu wachane na mimi. Yeah yeah. Hivi kwa nini? Utaki kuniamini. Nyoyo zipo pamoja mpaka siku ya kifo uanze wewe au mimi. Yeah yeah yeah. Omesikia mai wimbo wangu au na ukakasi kabisa maneno Sema ndo muziki umebadilika ngoja ni kuanja shevesi kidogo moja Na kupenda sana inga wanukita demo swazini Penzi lako la kweli ndicho na kuthamini Kipepeo cha hoja sema unachotaka jinsi unavonienzi kwa kusina mashaka Tulipanda milima tukaja kwenye bonde sasa ni tambarale tufanye wanga wakonde Kila napupita wamemwagia mbigili, njoni kumbatie tufe tukiwa wawili. Akanembia inatosha. Yeye sija malizia nyimbo. Na mimi animalizi mara tunasikia kengele getini inalia. Na tena kuna ishara ya mtu getini, yani mchumba wangu akanembia. Subiri nikafungwa geti. Nikamumbia tutenda wote kama kukamato basi tukamato wote. Mchumba wangu na mimi tukenda wote kufungwa geti. Ile tunafungua tunamuona baba na mume wangu Wapo kwenye pingu na doktor na yule bibi wa marikani Na wale jamaa walio kuja kwa nia kutuwa sisi wakabadilisha mawazo Bada ya duwa na maombi wakawa ni watu safi 
Baba aliponiona nimeshikamana mkono na mchumba wangu. Akapiga magoti mwenyewe. Akaanza kusema, "Nyinyi kweli mnapendana na sio kudanganyana. Akia Mungu naomba mniache niongee juu ya mwanangu. Mwanangu mimi ni baba yako. Na tena ni mkosefu tena sifai hata kidogo. Na kama nimekuingiza kwenye ndoa iliyokuletea matatizo na iliyokuletea machozi ulilia siku ya ndoa yako, ukalia kwenye maisha ya ndoa. Naamini hapo unachukia kuolewa. Lakini kuchukia kwako si kwa kuwa wewe umekosa. Wewe ulikuwa sahihi sana mwanangu ila mimi na tamaa zangu zisizo na macho wala miguu ndizo zilizoleta kilio kwa kwa wewe. Mungu amenihukumu mimi nimeuza nyumba. Pesa zimeliwa sina pa kukaa. Sasa yani mimi nimekuwa kama bamia. Nimeharibika ukubwani. Akilichoweza kuniponza ujanani. Sikuweza kupata pesa. Nimekutana nazo uzeeni zikanizozua. Kumbe pesa maua. Uchanua na kunyauka mwanangu. Yamenikuta kwangu. Maua acha nilie kwanza. <tos> Alafu ni muombe samani mama yako. <tos> Basi mama yangu alitoka nje akawa anamshangaa baba akapiga magoti. Na huko akiwa ananiomba msamaha sasa ikafika zamu ya baba akaanza. Nisamee mke wangu. Mimi ni mkosefu sina budi niseme unisamee tu mke wangu. Nikianza kusema makosa niliyoweza kukufanyia na jiona ni mjinga namba moja duniani. Na kuomba unisamee kabisa mke wangu. Baba akanyanyuka akaingia ndani. Mara mchungaji akaja na shehe akaja. Wakasalimia shehe akaweza kusema. Naomba kama dakika mbili niwaambie. Maana ya msemo wa mtego wa panya maana wengi usema tu. Huo mtego wa panya maana yake ananasa aliyomo na asiomo. Kwa nini? Imekuwa hivyo ndio tafsiri nzima ya maisha yenu. Inataka akili tatu kugundua ichi ambacho nachoweza kukisema. Na wapa hadisi kama mtego wa panya inaanza hivi. Alikuwa binadamu, ngombe, mbuzi na jogoo, sio jogoo poli ila ni jogoo kuku. Sasa binadamu akapata mahindi kwenye shamba lake. Panya na yeye kwa sababu shamba ana akawa anaenda kula mahindi kwa yule binadamu. Binadamu sisi kama mnavotujua atopendagi sana panya. Akaenda kununua mtego akaweka. Panya akaona mtego umewekwa kwa ajili yake. Akamfuata jogo akamwambia jogo, "Unaona binadamu kanieka mimi mtego ili nife. Kwa hiyo jogo wewe ukipita kwa nguvu pale unaofiatua ule mtego utoke sababu ule utakuja kunaumiza mwanzako." Jogo akasema, "Ule ni mtego wa panya, mimi au niuso." Panya alienda kwa wote. Ngombe, mbuzi, majibu yao yalifanana vile vile na panya na yeye akasema kauli yake inasema, "Mtego wa panya ananasa aliyomo na asiomo." Basi binadamu sisi tumeumbiwa kusahau. Amesahau kama ametega mtego wa panya, akaukanyaga mwenyewe na ukamfiatukia. Ukamuumiza siku mbili mguu umevimba. Akili yake kalogwa. Akaenda kwa mganga. Akaagiza jogoo aje aletwe achinjwe. Wakati jogoo amekamatwa, panya akamwambia, "Jogoo, nilikwambia fiatua mtego ule, ukasema ule ni mtego wa panya." Unaona sasa unaenda kufa. Nilikwambia mtego wa panya ananasa aliyomo na asiomo. Aya nenda kafe. Jogoo akachinjwa, binadamu akafa kwa uzembe. Na bado hawakai na tetanus. Yeye anawaza imani tu za kishirikina. Sasa siku ya msiba mchele upo, mboga hamna. Wakaenda kumkamata mbuzi, panya naye kama kawaida yake akamwambia mbuzi, "Nilikwambia wewe tegua mtego, ukasema mtego wa panya. Sasa nilimwambia, mtego wa panya ananasa aliyomo na asiomo, nenda kachinjwe." Msiba ukapita. Sasa ikaja hitima sasa watu kama wote waliolelechelewa kuzika, wote wakaja kujumuika katika hitima. Mchele upo, mboga amna wakaenda kumkamata ngombe. Panya tena vile vile kama kawaida yake akaenda kwa madaa kabisa kwa sababu Panya ni mdudu wa ajabu sana. Kapewa mkia makalio hana. Kapewa ndevu bado kijana. Akaenda kumtambia ngombe, "Nilikwambia tegua mtego huo, ukakataa." Ukasema mtego wa panya ukuso. Sasa unaona? Meisha wote 
Nyinyi kwa sababu ya kutokuwa na mawazo ya baadaye, nini kitafata nilimwambia mtegu wa panya ananasa aliomo na siomo nenda kafe. Yule shekhe akasema amemaliza. Daktari akamuuliza mume wangu, "Wewe unasemaje mzee kwamba samani? Mambo yalibadilika ghafla mara mume wangu akasema. Mimi nasema nisamehewe ila huyu jamaa asimshike tena mkono mke wangu. Huyu ni mke wangu mimi. Nina mamlaka ya kumlinda. Nimeozeshwa kwa dini nimesema ukome kumshika mkono mke wa mtu. Sawa? Da, hapo namuona mama kakunja sura. Baba kwa mara ya kwanza kakunja sura. Daktari kakunja sura kasoroshaga na mchungaji awaje kunja sura. Mume wangu akatibua kabisa watu. Alipomsukuma mchumba wangu huko akisema, "Mimi nasema umoche mkono. Ndio unaoshika vizuri, si ndio? Unaniletea zarau mbele mke wangu?" Jamani kitakachoendelea hapa mimi hata sijui. Daktari akataka amvamie mume wangu amshusheke pigo cha mbo mwizi. Lakini mchungaji akasema, "Hapana, usiruhusu asira ikutawale kwenye kichwa chako." Hakika asira inasababishwa na shetani. Ebu mshinde shetani Mungu mweke mbele. Dokta akatulia akasikiliza maneno ya mchungaji. Mchungaji akamwambia mume wangu, "Wewe ni kijana, embu fikiria kwanza. Asila ulizokuwa nazo juu ya huyu kijana." Aliyemshika mkono mkeo. Fikiria kwa makini ndani ya mwili wa mkeo kuna figo. Na tena hiyo figo ni ya huyu kijana. Wakati unafikiria hilo, fikiria tena matendo mabaya uliyompangia. Na tena uliyomfanyia mkeo, jeva kiatu usika. Sikutukani ila nakupa mfano. Ulio bora kabisa fanye hivi, vaa usika huyu binti, uwe wewe. Alafu huyu binti awe wewe. Alafu yaangalie matendo na mabaya aliyoyataka kukufanyia. Huyu binti yani wewe ufikirie kama kwa kina kabisa kwa kiundani zaidi. Alafu unipe jibu sijui utakuwa umeelewa vaa kiatu cha huyu binti. Namaanisha uliyoyataka kumfanyia huyu binti vuta picha ungelikuwa unafanywa wewe. Leo hii ungesema neno gani? Mume wangu akaanza kulia huko anapiga magoti. Shere akamwambia dokta, "Unaona nguvu ya Mungu kuna wakati unaacha Mungu atende. Wewe ulizani nguvu ndizo zinaweza kumliza huyu mtu. Ona maneno tu yamempigisha magoti analia." Inanikumbusha kisa kimoja cha mtume Muhammad. Alikuwa anazoa kinyesi kila siku nyumbani kwake. Na tena mlangoni mwezi mzima, akitoka kwenda kuswali anakuta kinyesi mlangoni. Mtume anazoa anasafisha pale, anaenda zake msikitini sasa siku kama mbili akuona kinyesi pale mlangoni. Akaenda kumwangalia yule ambaye alikuwa anajisaidia pale mlangoni. Ambapo ndo nyumbani kwake. Kumbe mtume aliyekuwa anafanya ule mchezo kwa mauzi anamjua ila tu alikuwa anamnyamazia kimya kitu ambacho wewe na mimi tusingeweza mtu akiweka mfuko wa taka tu ukubali je kinyesi si ndio bala zito basi mtume akafika kwa yule bwana akamsalimia akamuuliza vipi bwana unaendeleaje kwa hali yako yule bwana akasema toka jana sijatoka huko ndani homa imenikamata kweli kweli mtume akasema kweli umekamatika ndugu yangu pole sana mimi nilikuwa nashangaa vipi mbona mzigo sioni jana nikajua inawezekana tu umechoka maana mwezi mzima umefululiza ila leo tu nilivyoona tena sijaona nikaona hata iwezekani kutokana na tatizo si kawaida yako maana ameamua kabisa kugeuza mlango wangu cho sio kawaida yake kabisa sasa kumbe kweli unaumwa Uh, sasa ni kuombe Mungu akupe afya njema. Yule jamaa alianza kulia hakupigwa na mtu. Yaani ndio kama huyu wa leo anavulia leo leo. Hapa ajapigwa na mtu bali kapigwa na maneno tu. Na ameweza kumchoma kwenye moyo wake akifikiria huyu bwana, kumbe ndio alikuwa anajua mimi ndio nafanya vituko kama hivi pale. Lakini akuwahi kuniuliza tena. Leo ananiombea dua nipone da alilia kweli kweli. Mchungaji naye akasema hata Yesu wakati nasurubiwa akosema Mungu angamize hawa walioni sulubu mimi bali alisema uwasamee awajue litendalo inaonyesha kwamba binadamu hawawezi akafanya kitu lakini ajui atendalo ndio huyu sasa kafanya mambo mengi sana makubwa juu ya huyu binti sasa inawezekana akawa ajui litendalo muda wake umefika wa kufanya toba kijana huyu 
Mungu wetu anamsamee kwa atakaye muomba msamo wa fikiria kama umegundua umemkosa binti au umemkosea Mungu tubu Mume wangu akaanza kuniambia Nisamee mke wangu Nisamee ni wazazi wa mke wangu Nisamee ni dokta Mungu nakuomba unisamee mimi ni mkosefu Niliweka tamaa mbele bila hata kufikiria na kukosea kwako Pia nakosea kwa binadamu Pia leo hii naona aibu nikimwangalia bibi huyu wa kizungu Anaumia moyoni kuona sisi ni watu weusi alafu tunafanyana unyama kama huu mimi nilikuwa wakala wa wazungu wa nyamio ya kinyama. Namba Mungu utusamee. Mali zote nilizozichuma kwa ajili ya kazi za aramu nitazipeleka kwa watoto watima. Najua mimi nimesababisha vifo vya wazazi wao. Maana sisemi mengi na umia moyoni. Nilichukua mama zao kwenda kuwauza kwa wazungu wacheze picha za uchafu. Wacheze na wanyama kama mbwa ama punda. Na waza mbegu za mbwa zilienda kuleta madhara gani kwenye matumbo yao? Wengine wamekufa, wameacha watoto, yatima. Ah, naomba Mungu unisamee. Alilia sana. Sasa aliponitibua na sijui itakuwaje aliposema haya maneno. Mungu, kwa makosa nilofanya mke wangu. Anayo haki ya kuniomba talaka. Ila Mungu upendo kuona watu wanaachana. Na mimi Mungu kwanza leo hii nitakuwa mmemwema kwa mke wangu. Au sheni tutalaka na kusikiliza wewe. Ukisema toa, wewe ndio utakuwa shahidi yangu na utakuwa naomba unijibu. She aliunganisha mpira mgumu kabisa na tena ya sheria ya dini anaijua She. Mtani ukawa kwake sasa jibu la Shere lilinivunja nguvu kabisa. Shere akasema Uoni mtani kabisa hakuna kiongozi yoyote wa dini anayeweza akasema mpe talaka. Maana kwenye dini inasema inapotoka talaka arizi inatingishika. Sasa huo mtihani kwa upande wangu hapana siwezi tuajibu lolote. Na siwezi kusema ama mchungaji unasemaje? Maana usichopenda kufanyiwa usimfanyie mwenzio. Mimi sipendi kitendo alichomfanyia kijana. Kanishirikisha kwenye swala talaka. Na mimi siwezi kupeleka hilo swala kwa mwenzangu mimi siwezi. Mume wangu akasema simwache mke wangu nampenda sana. Mimi ndio nilivuruga kabisa na mpenda mchumba wangu. Simpende mume wangu na mchungaji na shere walitutabiria harusi. Je, ipo wapi harusi yetu? Je, harusi ipo mikononi mwangu? Maana mimi sikupewa nafasi ya kuongea. Sasa je, ni ongela moyoni kwamba simpende mume wangu hata kidogo? Anipe talaka yangu na jiuliza kwa maneno haya. Je, daktar atamsamee mume wangu? Nikasema acha niongee liwalo na liwe. Siwezi kukubali kurudi kwenye ndoa yangu hii tena. Nikasema wazazi wangu na viongozi wa dini. Bibi naombeni kabisa ni sema wa moyoni mwangu na naanza kusema. Samani kama nitatumia lugha hii na kama nitakuwa na kosea nasema hivi. Wewe unajiita mume wangu. Hivi unakumbuka jema lipi ambalo umenifanyia mimi mpaka leo hii? Utamke kwamba uweze kutoa talaka kwangu. Yaani wewe ndio umesahau. Walininunulia mimi sanda nikiwa hai ukifikiri kwamba nitakufa. Umesahau ulitaka kufanya tendo la ndoa. Huku ukiwa kabisa siruhusiwi kufanya kiafya. Hivi umejisaulisha tena wewe huyo umenipeleka Marekani. Nikatembea na mbwa. Hivi kitu gani ambacho kinakupoje siri uweze kusema kwamba huwezi kunipa mimi talaka? Nani anaweza kuwa na wewe katika maisha haya? Wewe unafikia hatua kumuumiza mama yangu? Afanye na punda. Hivi mimi nakupenda kesi gani kwa mama gani wewe? We maupi ambao ulinifanyia? Japo amba ni mdogo kabisa nataka usema, we magani ambao umeufanya kwangu? Eti leo niweze sahau. Aya mabao leo nitendea mimi. <gasps> Na nitakuwa ni mwanamke gani kwenye jamii hii? Yaani wewe umeniletea kilio katika maisha yangu. Kilio hicho hicho. Mimi na mama yangu umeleta kilio kwenye maisha mchumba wangu. Wewe sikuwahi kukupenda hata kidogo. Sikuwahi kukuthamini katika maisha yangu hata kidogo. 
sina tona la upendo kwako. Ulitumia nguvu ya pesa kumdanganya baba yangu. Na baba akaangalia utu wa mchumba wangu. Akumtazama huyu ambao unanikataza leo ni mshike mkono. Unajisahulisha. Unajisahulisha. Huyu ni nafigo yake ndani ya mli wangu. Amebakiwa na figo moja tu. Moja kanipa mimi. Yaani wewe umekuja karibu maisha yangu na chokisema mimi toka moli mwangu. Nimekusamea ila na kuomba talaka yangu niwe na amani kwenye maisha yangu. Nimemaliza sina cha kuzungumza. Baba akawa analia. Anasema mwanangu maneno yako ameniuma sana moyoni. Nazidi ku Nazidi kujiona mjinga tu. Niliamini ninachokiwaza ila sikuwaza ninachokiamini. Mchungaji akasema rudia tena wa usemi kama una mafundisho ndani yake. Baba akarudia tena akasema Niliamini ninachokiwaza ila sijakiwaza ninachokiamini. Mchungaji akasema basi niachie hapo. Nimeza kukulewa binadamu wengi wanaishi kwenye mfumo huo Waramini wanachokiwaza ila kweli Awataki kukiwaza wanachokiamini Ndiyo mana wasweli wanasema fikiria kabla kutenda Endapo ungepata muda kufikiria ichi Ulicho kifanya basi singefika hapa Ila wazazi wengi upenda sana watoto hao waolewe Na watu wenye pesa tu Ilo ni wazo baa sana kwenye maisha na tena ilo ni wazo baa sana katika kichwa cha mwanadamu. Ndio maana <clears throat> unakuta unampeleka mwanao kwenye mateso. Anapitia matusi mengi. Maisha magumu. Yasio isha utambo kwamba tulia kwanza kwa nu maskini. Yaani anadharauliwa kwa sababu tu mwanaume anayo pesa. Simanishi matajiri wote ndio tabia zao bali wale wasio na ofu ya Mungu. Ndoa ikitawaliwa na ofu ya mungu inakuwa na raa yake. Sasa mimi sina mengi ni kuache uendele kuongea. Mana mimi nilipenda usemi wako ni kamua tuniongea kidogo. Baba akasema, nazani mimi sina mengi zaidi ya kujuta. Na tena, nimeleta kilio kwenye maisha mwana angu na mke wangu. Mara doktor akapigwa simu anapoke anaitua hospitali araka. Mara mume wangu nisio mpenda. Na akapigwa simu anaitwa na hospitali. Dokta akosema neno zaidi na kuja akaondoka. Mume wangu naye akaaga naomba niondoke. Wale vijana wale usaidiana na dokta kumaliza ngome ya madui. Wakamuliza unaenda wapi? Unadhani upo free wewe? Bado ujapewa adhabu. Mchungaji akasema vijana msio watu hukumu kwenye maisha. Kikubwa mjue mnaenda wapi mumpeleke. Alafu mumrudishe dokta na wewe tumpe maneno ya Mungu. Tumalize ili swala haraka au nyinyi mnasemaje? Shehe akasema, "Sawa, wampeleke wamrudishe tuje tuwape maneno ya Mungu." Basi wakampeleka kumbe akawa anaenda hospitali kwa mama yake. Figo kumbe naye zimefeli. Mume wangu akakutana na daktari tena hospitali. Dokta akamwambia, "Huyu ni mama yako mzazi?" Mume wangu akajibu ndio. Dokta akamwambia, "Sasa kama kweli unampenda mama yako, inatakiwa utoe figo moja." Mume wangu akasema, "Sitokufa." Dokta akamwambia, "Kutoa figo kuna asilimia ndogo sana zawe kuwa hai. Usifikirie yule jamaa alipotoa figo alikuwa anajua atapona, alijitoa kwa mwanamke anayempenda, ambaye wewe ulikuwa unajitia kumuta mkeo." Mume wangu akawaza sana. Anampenda mama yake sana. Akawaza kumbe jamaa anampenda kweli yule mwanamke. Yaani mimi akasema daktar naomba niandike talaka kabla ujenitoa figo yangu. Ili ni kifo yule mwanamke asikae heda. Nikiwa hai nishudie harusi yake. Maneno yale anaongea mama yake. Anasikia yani mama wa mume wangu. Ambaye mimi sijawahi kumuona hata siku moja. Yule mama akasema kwa sauti, "Mwanangu, talaka ni zambi usitoe kisa mimi naomba. Usije andika talaka kama kweli mimi ni mzazi wako. Mimi baba yako hatujawahi kuachana. 
na nyinyi kwenu ni vibaya kumpa mwanamke talaka. Ukiacha hata mambo ya Mungu hata mila za kwenu zinakataa talaka. Ndio maana unaona kwenu wazazi wako wote wamezeka. Wakiwa pamoja na wake zao sio kwamba hawakosani ila wanasemeana sitaki kusikia unatoa talaka. Bora nife mimi alafu ubaki na mke wako. Nimemaliza usitoe figo kwa ajili yangu. Mpende mkeo. Uanzeshe naye familia mimi niache nife muda umefika. Alipomaliza kuongea maneno yale mama akafariki pale pale. Daktari akabaki mdomo wazi yani anashangaa. Kafa kacha maneno mazito sana. Daktari akabaki mdomo wazi yani anashangaa kafa kacha maneno mazito ambayo amemwachia mwanawe. Huku mama amesema maneno yale lakini ajui nini kilimfanya mwanawe aseme maneno yale ya talaka. Mume wangu akasema nitafata kauli yako mama. Ya mwisho huku akawa analia. Yaani awezi nipa talaka mimi. Mume wangu alilia sana lakini akasema anasimamia kauli ya mama yake ataweza kunipa mimi talaka. Wakati anazungumza hayo daktari anamsikia ila awezi kumwambia neno lolote sababu anajua yupo kwenye majonzi makubwa. Kufiwa na mama ni pigo kubwa sana kwenye maisha. Sio na maanisha ndio msiba mkubwa kuliko yote duniani hapana bali ndio unauma sana aswa ukiona mpenda mama yako sio mtandaoni nani kama mama tu nyinyi huku mnamalizaga huku huku mama yako anakufa na njaa wewe upo ba unasema mpe yule mruke huyo atakuwa na uchungu mkubwa sana kama yule kabla ajenda kuunguza pesa anataka kujua mama yake anaendeleaje kwanza akiona yupo okay ndo anaenda ba na kauli lete kama tulivyo wengi sana wana maisha show off kabisa especially bongo tunoishi acha sasa dokta akamwacha mume wangu afanye utaratibu wa mazishi alishangaa msibani watu wanatoa mchango ila awakai wanaondoka dokta wa wale vijana waliosaidia ukombozi wale Walikuwa wanashangaa kitendo kile. Akaangalia wakina mama wanachota maji tu. Wanaondoka na wao kwenye msiba wapo wao tu. Kila anayekuja akai, daktari akamuliza, "Wewe kuna kitu umefanya kwa majirani? Wa mama yako, eh? Kuna kitu?" Mara anakuja mzee mmoja. Kumbe ndio baba wa mume wangu. Akasema msishangae hicho kinachotokea. Kama nyinyi mnavyoshangaa watu wanatoa mchango naondoka. Na wao wanashangaa kwa nini nyinyi mpo kwenye huu msiba? Au kwa sababu ni watu wanafanya hivi? Wanawafunza kwa vitendo ambavyo wanafanya kile wanachokifanyaga wao. Ukiangalia kwenye msiba wenzao ndivyo wanavyofanyaga. Kama ni mchango anafika anatoa anaondoka. Kama ni maji anafika anateka maji anaondoka. Yaani haendelei na shughuli nyingine, hakai kufarijia na wengine. Basi ndivyo wanavyofanya siku ya leo kama huyu mwanangu anajua pesa ndio kila kitu amesahau kwamba utu umebeba thamani kubwa kuliko pesa yani huyu alikuwa akienda msibani anatoa tu mchango anaondoka muda wa kusema anazika sangapi alikuwa hana yani asubiri kuzika ye ndo muda huo huo anaondoka sasa wenzie leo anafanya hivyo hivyo kama huyu kijana ambavyo alikuwa anafanya anaenda kuzika ila tatizo kubwa alikuwa ali chakula msibani na mama yake basi ndivyo hivyo. Na yeye wakina mama alipika, wakina mama akizika tu alipomaliza kuzika wanatawanyika. Wakina mama akimaliza kupika walitawanyika. Wakamwacha na vyakula vyake. Aliomba razi sana. Na akajua kosa lake sasa mama yake, huyu ambaye ni mke wangu mimi, tumekozana kidogo tu. Nitasema baadaye, kosa nilikuwa nalo mimi. Yeye alikuwa akienda msibani anachota maji tu anaondoka. Ndio maana unaona wale wamama wenzie wanachota maji wanaondoka hawana muda wa kukaa msibani mmenelewa Daktari akasema sawa tumekolewa Ila naomba ungetumia ustaarabu vizuri Ungewaita majirani ili tumstiri huyu maremu Ichi walichokionyesha ni funzo tosha wanachokifikiri kwamba mwanadamu umekamilika wanasahau lazima maisha tutegemeane hakuna mkamilifu hata uwe fundi wa kushona vidonda hospitali lakini ngo yako ikichanika utapeleka kwa fundi chereani. Wewe uwe unaowalinzi 
na wafanya kazi kila kitu unafanyiwa ila ukija hospitali tukikuagiza kalete kinyesi chako tukakipime uwezi kukataa na uwezi kumtuma mtu wala kukulinda wakati unatoa kinyesi na utabewa mwenyewe utakileta hapo hapo ndio utajua kwamba hakuna mkamilifu kwa binadamu lazima tutegemeane mimi naomba mzee ungefanya hivyo mzee akasema angekuwa huyu mtoto yupo kwenye kazi zake zile zile za mwanzo asizozipenda yeye mzee mimi au huu msiba mimi nipo peke yangu basi ningomba mimi ndio nizunguke kote lakini huyu yupo apite nyumba 15 upande huu upande 15 huu akaombe msamaha mwenyewe waje tukamstili mama yake hiyo ndio dawa ya kutibu kiburi pamoja na pesa zake akapiga magoti kwa sio na pesa yeye anavyofikiria unaweza usio na pesa ukawa na hekima sasa tunatumia hekima moja na kauli moja akapiga magoti kwa wenye hekima waje kumstili mama yake mume wangu alienda nyumba moja mpaka 15 kwa upande mmoja kwanza wa nyumba akapiga magoti akarudi upande mwingine akapiga magoti hivyo hivyo yani watu wakajaa kama wote walienda kuzika walipomaliza kuzika kwenye uma na watu mzee ambaye ni baba yake mume wangu akasimama akasema jamani leo tumekuja kumstili mke wangu na washukuru sana ila tukumbushane mambo ya kumcha Mungu pamoja na mambo ya dunia tutende mema kwenye familia zetu mfano mimi nilikuwa mwema mke wangu kwa matendo yangu lakini mzazi wangu wa kike ambaye ni bibi yake huyu alijua matatizo yangu kwa sababu yeye ndiyo alienilea na tabia zangu zote mbaya anazijua sasa mke wangu aliniomba talaka kachoshwa na tabia zangu mbaya azipimiki kwenye mizani mimi nikasema mfumo dume sikuachi sasa mama yangu mimi alipokufa akatoa kauli usimwache mkeo dokta akaona hii kama tukio la mwanawe mama yake alipokufa huyu tulipomzika akasema maneno hayo hayo sasa akawa anamsikiliza kwa makini atakuwa anasema kitu gani akaendelea kusema sasa mama zetu wanatuaribu sana wanaume ambao wanatoa kauli za mwisho za kutaka kumtesa mtoto wa watu kwa makosa hao hawajatuweka kwenye mstari mimi nilikomaa na kauli ya mama haikuchukua miezi mitatu fimbo ya Mungu iliniadhibu siwezi sema nimepitia kwenye majenga gani nachoweza kusema kama mama yako anaacha hii kauli jipime kiundani wewe unafaa kuwa mume bora kwa hiyo mama yako Jiulize anaposema usimwache jipime una kizuri kipi umemfanyia kama auna naomba umwache aishi kwa amani mtoto watu inawezekana toka aje kwako hajawahi kuchea kata siku moja toka aje kwako ni kilio kimekuwa sehemu ya maisha yake ogopa chozi la mwanamke nasema jitafakarini kabla fimbo ya Mungu aje kuchapa usifanye ndoa ni sehemu ya kumnyanyasia mwanamke na wewe mwanamke usikubali kunyanyasika kwenye ndoa Unakaa kimya kimya na ukimya wako. Unakumiza mwenyewe maana umejazwa maneno mengi sana ndani yako. Na tena usiatoe nje. Angalia na jambo gani la uonevu. Mumeo akiwa anakonea wewe, eti unanyamaza tu. Ndio unampa ulemavu kwa hiyo tabia inakoma kama mfano anakupiga wewe. Basi unavumilia atasema kwamba ataacha tu mwenyewe. Wewe unajidanganya atakuja kukutoa ameno. Ushindo kula nyama bure. Ushindo kucheka kwa amani na malizia neno moja. Ukijiona wewe si mume sahihi, mwache mtoto wa watu atapata mwenzie anayempa kicheko. Mume wangu maneno ya baba yalimchoma sana moyoni kama vile anaambiwa yeye. Alirudi akajitathmini. Akajitambua si sahihi kwangu akaandika talaka mwenyewe. Akamwambia dokta acha nikampe talaka mke wangu. Yule jamaa aliyemtolea figo ni sahihi kwake. Si mimi. Leo hii nimejitathmini. Dokta akamwambia twende ukampe kwa mikono yako yote miwili. Wakawa wanakuja. Ndoto ya mchungaji na shere inakuja kutimia. Ya mimi kuachwa na kuolewa na mchumba wangu wa kweli. Kipindi hicho sisi tumeingizwa darasani na mchungaji na shere. Wanatupa maneno ya Mungu tu. Mara mume wangu na dokta Wakawa wamefika mume ananipata laka huko kapiga magoti. 
Yani nilinyosha mkono kwa spidi iyo Ili tukweza kupokea talaka ya kwangu Basi kwa haraka nilipokea talaka ile haraka Ili asije akabadilika Nilipopeleka mkono kuchukua talaka akaidondosha talaka chini Wakati nataka ni yokote ile talaka akukamata mkono wangu Nilistuka sana kwa jinsi alivukamata mkono wangu Kwa sababu sikuwa na mpenda wala kumuamini Bado kidogo ni pazi sauti ni achia mkono wangu Ila kabla sijatoa ile kauli Na muona anatoa machozi ananiombaradhi kwa kusema Mimi si muna umesahi kwako Na kwamba msamaha kama nilivunja mosiano yenu Na jamaa huyu na nilijua pesa ndo kila kitu Sasa nilifanya kufuru ya kuhudhi Pale nipu kununulia sanda kwa kukuletea hospitali Nilijua utakufa tu Sababu hakuna atakeweza kukutulea figo Na nikajua wazazi wako Awa atakuwa na uwezo wato kusaidia Ila nilikuwa na jidanganya Kumbe kuna mtu anakupenda kwa dhati mwenye upenda kweli Haka kutulea figo na omba ni kuombe msamaa Na naomba ni muombe msamaa na yeye Kwa sababu nilimpiga na chupa ya maji siku anatoka hospitali Nikiwa kwenye gari na wewe kitendo hicho kilikuma sana mwenyoni Wewe na mama yako Na kumbo mnisame sana Ila baba yako alishengia kwenye kundi La kuna pesa ni mali Na tena ni mali nyingi sana kuliko utu Alikuumiza Alikuukumu ni same kijana Wawe ni wanaume unempenda kweli Ni same mke wangu kwa kupitia mitiani Nji anchi pale niliposaini mikataba Ya wewe ufanyiwe kitendo cha uthralishaji mbele ya mama yako Uku baba yako akasaini na yeye kwa sababu Alisha badilika na roo yake ilikuwa kwenye ile mitiani Na tena yote na hakuna hata moja nilifanikiwa Mwishoni meibuka wa shindi Na ushindi wanye kukomboa mpaka kizazi chingine Na mshukuru bibi uyu wa kizungu <laughs> Aliwapokea shimoni na kwa stiri Hapa inonyesha wa zungu siwa wote wa baya Na mshukuru dokta sana 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 Kwa kweza kuchukua kitendo nilichokuwa nafanya mimi Na tubu kwa mungu aliejiu kuwa Mimi ni mkosefu na hapa Nitoko mtu muema Nitasimamia ya na mpendeza mungu Nimekushika mkono huu ini ishara kukuwaga Sito ushika tena mkono hako Nyatumaini unenda kuwa mke wa mume unempenda Siku pitalaka kwa shingo upande apana na kupatalaka kiro safi Ya kujitambua kabisa mimi siye mume bora tina kwako Au kunipenda ata kidogo Naomba muona maisha marefu ya kumpendezo wa mungu Na tena kwenye maisha yenu mimi na wahombea dua Kwenye ndoa yenu mwishu kwa amani Na kwenye ndoa yenu nitasimamia shuli yote kwa garama zangu zozote Kama natuwa pole kwa jamaa uyu nimemumiza sana Nimemumiza mwe wake Kwa kipindi kirefu sana na kuomba sana unisamee Ila kama divuweza kusema hata simamea shere yenu yote Asasa Na kupa talaka yako Wewe si mke wangu tena Nilipo kia talaka moyoni nilijawa na fura sana Mchungaji akasema Yeremia 20 mstari wa saba unasema Ebuana umani hada na mini imeadaika Wewe unanguvu kuliko mimi ukashinda Nimekua kitu cha kuchekesha Mchana kutwa kila mtu unithihaki Akasema Uyo dunia ili muada leo tafsiri nyepesi dunia ili mdanganya Akadanganyika kwa nguvu za mungu akashindwa Kwa yale mabaya aliyokuwa anayefanya juu ya kudanganyo na dunia Sasa anajiona kwamba Alikuwa kama ni kitu cha kuchekesha kila mmoja anamdharau sasa Nataka ni seme katika Yeremia 19 mstara 18 unasema Hapo ndipo waliposema njooni na tufanya mashauri juu ya Yeremia Maana sheria haita mpotea Kuhani wala shauri halita mpotea mwenye hekima Wala neno halita mpotea na bi Njooni 
na tukampige kwa ndemi zetu wala tusiangalie maneno yake yoyote. Hapa nataka nikupige wewe kwa maneno ya Mungu. Nasema sababu umekiri makosa. Simama usemi wako isije ikawa baadaye. Umekaa kwenye vikundi visivyomjua Mungu. Wakakujaza ujinga ukaanza kusumbua tena au wapenda nao kwenye ndoa yao. Ayo ndio maneno yangu na ndio fimbo ya mwisho na kuchapa nayo. Kwa wewe uwe na amani ya moyo. Mungu siku zote anamsamea yoyote. Bali uwe unaomba msamao wa kweli na wa dhati kabisa. Asante. Shere akasema kwenye suratul Burj 85 imeshuka maka aya zake 22 aya ya 11 inasema Hakika wale walioamini ya kutenda mema watapata mabustani ya biti hayo mito yake huku ndiko kufuzu kukubwa Akasema kama umeamini umetenda makosa sana sasa umetubu wewe wale walioamini sasa tenda nao mema upate bustani ya ufudhu kukubwa sasa mimi shere na mchungaji nadhani hatuna mengi sana. Na tuwapedua na maombi ili mpange lini mnafanya jambo lenu la gheri. Muingie kwenye nusu ya dini. Mkaianze maisha yenye furaha kabisa. Na tumuombe Mwenyezi Mungu muingie rehma. Aweze kutangulia insha Allah ikawe hivyo na ikawe gheri. Tulifanya dua na maombi. Dokta akatukabizi ile nyumba mimi na mchumba wangu. Yule bibi wa kizungu alimnunulia mama nyumba. Na baba akienda kukaa anakuwa amekaa kwenye nyumba ya mama. Harusi ilipangwa. Sherehe ikafanyika sababu ndoa mpya. Tulisindikizwa na wimbo mpya wa Diamond unaitwa naanzaje. Wimbo unaanza kuimbo hivi. Alimba arze kaumba mbingu. Akaumba mbala mwezi Akaumba nafsi Akaumba wivu Akaumba na mapenzi Na kukwacha sizani Siwezi jaribu Manapenzi komzani Umenizidi makbibu Shika vema usukani Tuende taratibu Bada tuta baby koleza gia Tam tam kama pipi Na kwicha sweetie Arote rote Fundi kwenye kwichi kwichi Shepu vipi Kama lote Visha cheni shadiliti Sita kichiti Watoke toke Kwenye moyo ni mikupasiti Wendo dereva So kukwacha Oh nanzaje Oh mimi Nyingine bwana utamalizia El na mimi sijui hata kuimba Lakini tukienda kwenye magoma ya maklabu Bwana we Mimi huku mimi sijui sana Basi ile nyimbo ilikatishwa mambo yalikuwa ni mengi sana Mana tulipigwa dua nyingi kubwa na njema Na maumbi makubwa sana na hakika ndondo yangu nilitabasamu kutoka moyoni Mume wangu wa zamani alibadilika akawa ni mtu kumcha mungu sana Bada ndoa turudi nyumbani, mzungu akampa mume wangu mpya chaguo la moyo wangu. Akampa gari jipya kabisa akampa uongozi kwenye taasisi yake ya kusaidia wenye kuishi mazingira. Ataishi yeye na ndio akawa bosi. Na tena akawa ndio bosi wa kwanza kumsaidia kabisa. Mume wangu alianza na baba mwenye nyumba wake. Wa zamani alimfukuza kisakodi na alikuwa anaumwa sana. Pesa kujitibu hana. Nyumba imeharibika hakuna wapangaji. Alikuwa anaishi maisha magumu sana akampa msaada. Na mwenye nyumba akamshukuru sana mume wangu. Akajifunza kitu kikubwa kuwa ule mdharau leo hii atakusalimia kwa heshima siku za mbele. Alijifunza alipomfukuza katika nyumba yake. Alipotoka hospitali kama unakumbuka. Alitoka kutolewa figo kwa sababu ya mwanamke. Aliporudi nyumbani akakuta vitu vyake ametupiliwa nje amefungiwa mlango. Sasa baba yule aliugua sana. Ila jamaa kwa huruma akaweza kumsaidia akamtibia na akamrekebisha nyumba. Na akampa msaada katika maisha. Na kumbe yule askari aliyemsingizia mwizi alivunjwa miguu na watu wenye asira kali. Waliochoka kusingizwa kesi na alifukuzwa kazi alikosa msaada. 
Atawa baskeli ya ulemavu alikosa na alienda kumsaidia bajaji Alikosa msaada wa hata baskeli ya ulemavu Alienda kumsaidia bajaji apate pesa ya kujikimu kimaisha Na ye alijifunza kitu kwa sababu alisaidiwa nule jamaa Akaenda sokoni alipokuwa na beba mizigo Akatoa msaada wa mkopo pasipo riba Ili wajikimu kimaisha Ukikopa milioni unarudisha laki sabatu Laki tatu analipa yeye Aliwasaidia mpaka kina mama ntilie Waliokuwa na mnyuma chakula wakati ule Na pesa walikuwa na shindo kumkopesha Na wale wale wote walijifunza kitu katika maisha hao Wale wapitia Wawe ndugu yangu upo pande gani Ambayo mtu na kukosea jambo dogo tu unamtukana Mtu anaomba japo miatano akanunua chakula Lakini anakuja mtu anaomba miatano akanunua bangi unamona kawaida Unampa anena kuvuta bangi Tafadhali ndugu yangu fikiri kabla kutenda Waza Mimi elna hileo hii na shida Unanyima mimi kwa sababu unamtu wako unenda na egesti Tafadhali Sisi binadamu tunakauli za kujifunza Kwa nini neno lile ambalo linaitwa ningelejua uje ulitumie baadaye? Sitatamani. Sitamani ifike huko. Basi furaha ilizidi kina. Pale mimi nilipoweza kujifungua mapacha wa kike wa tupu. Kila mmoja alimwita mtoto jina la mama yake mzazi. Tulifurahi sana. Baba na mama, upendo ulirudi upya sana. Sasa ndio yamekuwa maisha yetu. Yanaongozwa na dua na maombi kwa kweli. Mpaka sasa nimeamini Mungu ni kila kitu kwenye maisha yangu. Na kwa si wewe, muombe Mungu. Mtanguliza Mungu kwenye majaribu yote unayopitia hakika utashinda. Mimi el nice siku zote maisha niliyopitia ni magumu sana. Nimehangaika sana nilipotoka hata mkoa Singida na Kupa. Nimepitia changamoto za wazazi wangu. Mpaka leo hii nikaiona shule mi kwangu si chochote. Lakini nilimtumainia Mungu. Leo hii na kufikishia hadithi kwa kupitia sauti yangu katika simulizi mix. Elimu yangu haikuwa ile ambayo kujidai katika maisha haya. Lakini nilikiangalia kipi ambacho Mwenyezi Mungu amenipa katika maisha yangu. Lakini katika simulizi hizi ambazo napitia sauti yangu kuna wengine wanawafungua. Kuna wengine wanajifunza, kuna wengine wanafarijika. Kuna wengine na wapa kutokata tamaa, ipo siku utafika. Ewe mshabiki wetu ulio kwa Saudi Arabia, uko Dubai, uko Tanzania, uko Kenya, Uganda, Rwanda, Burundi, upo dunia kote, Australia siju wapi. Wengi sana wanasikia na kujifunza. Mtegemee Mungu, utafika mbali. Sisi simulizi mix tunakupenda sana. Nikiwa mimi El Naidi Fantastic 0692 Facebook natumia El Naidi Fantastic Instagram natumia official El Naidi Z Facebook pia natumia Fantastic Boy na account mbili Basi usikose kusubscribe channel zetu zito azo simulizi fupi ama simulizi mix Subscribe pale nenda kwenye alama kengele bonyeza pale Kila kitaka chukua kinatoka basi utakuwa nacho unakipata Asante sana, asante sana. Mwandishi anaitwa Jogo Poli, ni mtu mmoja mbadi sana. Namkubali alafu na yanajua. Asante sana, asante sana. I love you.